，新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时间。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局。却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移，撞向斗罗大陆。日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国：天斗帝国和青罗帝国。而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门，毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆。似乎很好玩啊大早的就让我俩巡逻，少说两句吧，早点巡完早点休息。嗯，你是谁？胆敢擅闯公爵府？你是小公子，但我不信戴，从今天起。我姓霍，你来是要进府吗？嗯，我是离开，永远离开这个肮脏的吃人的房子。你，你疯了吗？知道这里的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个混蛋。啊啊公子，他哪里去了？你还叫小公子？被公爵夫人听到，拔掉脑袋。他身上那把白虎皮手，可是公爵大人的信物啊！莫非，他就是那个孩子？对啊，他不是说他不姓戴，姓霍？算了，这事儿千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了，我们小心点。
云儿不准再出公爵府内，你不配。从今天起，搬到后院的柴房，那才是你该待的地方。还有你那个孽种，也给我滚去柴房！已经走了六天路，应该快到了吧？星斗大森林，斗罗大陆上最大的魂兽聚居地，在那里，我可以狩猎魂兽。魂兽死后会浮现魂环，魂环被杀死他的魂师吸收之后，能帮这个人突破修炼瓶颈。只要一个魂环，我就能从魂师突破到魂师。请你吃吧。大卫就不客气啦。小雅，这小兄弟还没吃呢，你倒是先吃起来了。你叫我什么？好啦，小雅老师，总行了吧？这还差不多，注意你的身份。大哥哥，也请你吃。小兄弟，你还没吃呢。这些鱼是你从河里抓上来的吗？没事，我可以再烤。嗯、我叫贝贝，他叫唐雅。小兄弟，你叫什么名字啊？我叫霍雨浩。太好吃了！从来都没有吃过这么好。
叶大哥，唐姐姐，我要先走了。霍小弟，你这是要去哪里啊？这里荒郊野外的，而且距离魂兽出没的星斗大森林不远呢。多谢关心。后会有期。他不会要去星斗大森林吧？我感觉到他身上有一定魂力，可能就是去猎取魂环的。他的魂力很弱，贸然闯入星斗大森林会有生命危险的。精神属性的人类，但你太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？
，手握日月，摘星辰。世间无我，这凡人。天母冰蚕好不容易找到一个精神属性的人类，竟然有混蛋敢跟我抢！嗯，这混蛋的力量既不与我的力量冲突，也不会被我影响。嗯、先不管了，当务之急还是赶快融合。在星斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界又是什么？你，你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫云眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过云眸释放而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你云眸后面的大脑里。哦哦，而哥就是斗罗大陆绝无仅有的百万年魂兽。红也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百呃百万年魂兽，你为什么会选择我啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再给你讲。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。哦、那么，你的第一魂环实际的威能就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升，就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行变化，更会赋予你四个魂技。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五环。四个魂技，一个五环。嗯，厉害吧？啊啊！我赋予你的是冰属性的五环，但还没有形态。等你什么时候吸收了第一个冰属性魂环时，你的这个五环才会定型。所以，以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力，还有为防贼人盯上。人前，你只能说拥有一个魂技。你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？嗯，明白
。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力，才能取得真正的成功。这多好！怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别，他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力。自然是需要时间的，可惜了，只是十年的风飞飞。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝。小雨浩，你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的。三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥，竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。是千年级别的曼陀罗蛇，太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽，小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付他。还有，顾好雨浩，这是蓝银草。战魂师，武魂是蓝天霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和精神共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是贝贝。第一魂技，精神探测。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。嗯雨浩，多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。啊、不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草
、蓝银草、创立唐门的海神唐三，他的武魂也是蓝银草。宇浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国。改变了整座道罗大陆的格局，奠定了魂师发展的未来。而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅解释，唐门，当代门主。那，你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了，这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。你醒了，我有那么凶吗？小雨浩。我问你，你要不要加入唐门呢？我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门示威，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子，前途简直一片光芒。不愿意。谢唐门。小雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人，天赋差，还是变异武魂。你们多次救我，还邀请我进唐门。能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。好，说的太好了。只要我们刻苦修炼，不断提升修为。将来必能夺回唐门府邸和基业。小雨浩，等出了星斗大森林，我有个惊喜给你极魔童，玄月手，鬼影迷踪，暗器白洁，控鹤擒龙。唐门绝学果然不同凡响。宇浩，我来传授你一些基础身法。嗯嗯嗯嗯、这、嗯、这小子行不行啊？没事，再来。宇浩的经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？
是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。是小杨老师，你，你太快了。我们到了，那是史莱克城，天下第一学院史莱克学院就坐落其中。小师弟啊，能考入史莱克学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱克学院。我要送你的惊喜就是史莱克学院的免试入学名额。免试入学？我们唐门先祖唐三，正是毕业于史莱克学院。唐门创立之初，史莱克学院几乎所有毕业生都加入了唐门，这份修齐与共的关系一直保留到现在。即使唐门现已没落，史莱克学院。还是会每年给唐门一个免试入学的名额。现在，这个名额归你啦。不过你也不能放松，史莱克学院每三个月就会有新生考核，不能通过考核的学员同样会被淘汰。我一定会尽全力留在学院的。孺子可教也，为师我颇为满意。这件储物型魂导器，算是你拜入唐门的礼物。是仿照第一任宗主的二十四桥明月夜制成的，你可以用来存储物品。是，小杨老师。你别这么老实乖巧好不好？好的。就快到学院啦，我们穿过史莱特城就可以进入学院。那是魂导器，嗯，交通工具型魂导器。史莱克城的魂导器技术，领先于原斗罗大陆各国，仅次于日月帝国。我在公爵府从未见过这么先进的魂导器。魂导器。史莱克学院能有如今的地位，源自于四千年前的那场战争。日月大陆与斗罗大陆相撞的那场战争吗？四千年前，来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞。日月大陆上的日月帝国与斗罗大陆三国瞬间进入战争。战争初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂导武器打得节节败退。那也不见得唐门的暗器不如魂导器。唐门有很多威力巨大的暗器，有些甚至能威胁到神。威胁到神、啊？我刚认识小雅的时候。他对魂导器的排斥还要强烈，不过他没吹嘘，能够威胁到神的暗器确实存在，但只有唐门先祖唐三以及神将罗高曾打造过这样的暗器。普通暗器在与魂导武器的较量中，基本是落于下风的。武器差距加上指挥混乱，使得原斗罗大陆三国联军陷入危机。关键时刻，那一代史莱克学院院长登高一呼。召集了全大陆近六十位封号斗罗，同时统帅三军，成功扭转战局，击溃日月帝国。从那以后，史莱克学院就不再属于任何一个国家，而是独立的存在。而战争的胜利，却成了唐门衰败的起点。魂导器真的有那么强吗？在公、啊、新罗帝国那里很少见到魂导器。原斗罗大陆三国都是以魂师为尊的国家，魂师大多对魂导器比较排斥，认为那不是自身实力的一部分。魂导器的强，并不止在威力上，更在于其对魂师体系的颠覆性影响。颠覆性影响，魂导器
是以魂力驱动的器具，魂力是能源，通过魂导器将能源转化、释放，能够变成水、火、电等各种元素。这样，一名火属性魂师也能使出冰属性魂技，那么属性相克这一魂师界古老的战斗法则就不存在了。我明白了，魂导器的作用相当于凭空多出一个魂技。而且无视自身魂力属性限制。不错，魂导器正是削弱了魂环对魂师的意义。现在，原斗罗大陆的民间都逐步接纳魂导器了，但贵族阶层还比较排斥。为什么民间会更容易接受呢？任何一个国家，魂师都是少数，绝大多数是魂力微弱的普通人，他们只希望改善生活，而魂导器就能做到这些，将魂力转化为推进力。就诞生了魂导车、魂导船、魂导飞空艇这样的交通工具型魂导器。小雅老师是唐门宗主，自然排斥魂导器，但暗器跟魂导器也不一定水火不容吧。到了，飞学长，您回来了。嗯，这位是我们唐门今年免试入学的霍宇浩，我带他来登记。好的，请跟我来。本师兄似乎在学员中很有威望。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊。这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小舞。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。在后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好鹦鹉，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚，他创造的史莱克学院武魂各系之教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子柳二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德，他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。
，才是史莱克学院真正的学员。真正的学员，史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年，我们也会挑战内院考核。以小雅老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳击败三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂导院，大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好，我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后新学年正式开学，第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅，怎么是那个变态老姑婆？啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。<笑>咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小宇浩，我已经开始同情你了。欢迎来到新生宿舍。老爷爷您好，嗯，我是新生，来入住宿舍的，请问二零一是怎么走？去吧，上去二楼第一间。啊，谢谢。嗯，少见没有礼貌的孩子。舍友还没来，先抓紧时间修炼。果然如贝师兄所说，唐门玄天宫是大陆最好的修炼功法之一。我才修炼几天时间，就已经将体内淤积的经脉疏通了。嗯，这功法真不错，挺适合你的。天梦哥，那个玄天宫将你的身体改善了不少。嗯，还有那个紫金魔童，跟你的灵魂五魂很契合。二者结合，效果会很不错，也算是让你有一个基础攻击魂技了。天梦哥，我一定努力修炼。嗯、哦，我要沉睡一段时间、嗯，你先照现在的路子修炼吧。等你突破到需要第二魂环的时候，我自然会醒来。我想要找你，还能找到吗？如果你遇到不可抗的危险，我自然会帮你。放心吧。
身上只有几个银币，根本买不起像样的晚饭。魏师兄说，学院会定期发放一些任务给学员，奖励还很丰厚。等开学后，我就去接一些任务。这就到了。你好，我是你的舍友。让，我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不奏无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍雨浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是，你记住，不要再侮辱我。
起来看时间，几点三十分？起床喽！今天是周一，祝您心情愉快。喂，今天开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会。真是个疯子我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈。哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除。老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万年魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信
。他说跑不够就开除这句话，绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神属性？真的是精神属性啊！总算我输的不算太冤，你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，新生中实力能够和我相比的，只有几个人、啊。你不过只有一个十年魂环，自然不是我的对手。别忘了，你刚输给十年魂环不久。呃，不说这个了。看在你刚刚在变态老师面前护着我的份上，以后谁要是欺负你，我保护你。我不用你保护。你还真是不近人情。要是你平等待我，就不会有这种感觉了。哼，从小到大，同龄人中还没有能让我平等对待的。话不投机半句多。位置为终点，一个时辰就要到了。赶快运转魂力，让自己的身体变得轻点。光明与神蝶，大陆上最美丽的蝴蝶武魂。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后带给任何国家的，都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢。如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课
，霍雨浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级，他怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍雨浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍雨浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。郭宇浩，我这人不喜欢说废话。你的武魂我很好奇，以我的经验也无法感受到你的武魂是什么。现在，我要知道答案。周老师对霍宇浩怎么那么特殊？课堂上分明是在护着他，把他的魂力等级不够却被录取的情况说明，以后就不会有人以此说事了。那下课后还找他干什么呢？难怪唐门会选上你作为特邀生。我说呢，唐雅那金管丫头。霍宇浩，你跟我来。欢迎来到魂岛学院。十二号实验区。很适合魂导系。他不行，身体素质和魂力都太弱了，恐怕连威力最小的定装魂导器都拿不起来。霍宇浩，给他感受一下。他的眼睛是本体武魂，又是精神属性，吸收风属性魂环能够不受到反噬，本身就是奇迹。
会不会是触发了小盖里魂技变异？嗯，有可能。抬头，过来。老师，让这小子辅助你试射定状魂导炮，打移动吧。好嘞。我竭力研究十几年，终于继日月帝国之后。研制出了定装魂导器这种最恐怖的魂导器，现在缺乏的就是使用者呀。定装魂导器本身超高的造价也是致命缺陷，注定不能大范围使用的。我研究定装魂导器，从未想过在魂师之中推广，只需要有极少数的魂师能够使用，那么定装魂导器就将成为咱们学院真正意义的杀手锏。小兄弟，我们开始了。<笑>兄弟，你这个能力很特别，不过探测距离还是有些不够。若要配合定装魂导器，这个魂技探测距离至少需要达到一百米以上。可惜了，范宇老师，我的这个魂技会随着魂力的提升而扩大探测范围。嗯，这不可能，魂技怎能进化？从我拥有这个魂技到现在，探测范围已经提升了直径一米。如果有一天这个距离能达到百米以上，你就来找我，我教你制作魂导器。是，谢谢老师。抬头，你带他到一边，给他讲讲什么是定装魂导器。好嘞。嗯，但愿他这魂技真能够持续进步。何大哥，谢谢你刚才保护我，以后叫我宇浩就行。以前也有人叫我大哥。小宇浩。你不错，现在大家都叫我菜头。何大哥，刚才那个魂导器威力可真大呀！那是定装魂导器，我们魂导器主要研究的就是近战魂导器、远程魂导器、定装魂导器这三类军用魂导器。那这三类有什么区别呢？近战魂导器外观类似于我们平时常用的刀剑、匕首之类的武器。但是可以爆发出比普通武器更强大的攻击力，附带魂力属性，如火焰、寒冰、雷电、防御等。那远程魂导器呢？远程魂导器需要注入的魂力比近战魂导器多，但是攻击距离远。定装魂导器不要求注入太多魂力，且射程更远，威力更大。那就是说。定装魂导器简直碾压远程魂导器啊！凡事都有代价，定装魂导器制作更加精密，耗材更加珍贵，且魂导器也遵循属性相克。定装魂导器并不是无条件压制远程魂导器。原来如此。而且定装魂导器还有一个最大缺陷，就是难以定位瞄准移动目标。所以，范宇老师才想尝试用我的精神探测来精准定位。嗯，定装魂导器威力恐怖，如果能精准定位目标，理论上能让一名魂师的攻击力增大十倍呢。十倍，努力哦，等你成为我的小师弟。嗯。
。霍雨浩，我们走。何大哥，我先走了，我一定会努力修炼，抓紧提升探测距离。嗯。霍雨浩，番禺老师是咱们学院首屈一指的魂导师。如果你能成为他的弟子，前途不可限量。不过，你必须先通过新生考核，否则我就会将你开除。规矩不可废。嗯，小雅老师。小雨浩，你很缺钱吧？晚上这里见。为师带你赚钱去、嗯。距离上课时间还有五分钟。霍雨浩，我一直很奇怪你的武魂是什么。我的武魂你见过了，大陆上最美丽的蝴蝶，光明女神蝶。我的武魂是眼睛，我叫它灵眸。那天你之所以无法攻击到我，就是因为我用魂技预判了你的行动。怪不得，不过。我的武魂，可比你的本体武魂还要稀有。对了，你的第二魂环怎么就是紫色的千年魂环了呢？这个呀，是秘密。哦、全体起立，广场集合。哎、这些是用来提高身体素质的铁衣，每人穿一件。绕广场跑到下课铃响结束后，可以使用魂力，但不能使用魂技。按照跑动圈数排名，最后一名将被开除出新生一班。同时，今天决出班长人选。老师，我是辅助系的，难道也要穿着这个衣服跑吗？哼，我知道很多人觉得不公平。自古以来。魂师按自身武魂的不同，分为强攻系、敏攻系、辅助系、食物系、控制系、防御系等。你们选择的方向不同，身体素质也就不一。但在战场上，敌人会因为属系有别或者男女差异就不杀死你了吗？开始跑圈。受到加倍滋润，平时不敢大力疏通的纤细经脉，不仅变得更有弹性了，还拓宽了些。虽然体力仍在消耗，但机会难得，我得再撑一会儿。Thank、you 
这不仅是对他们身体的锻炼，更是对他们意志的磨练。这些孩子竟有如此意志力，实在是让我惊喜。尤其是。我制定的规则是，要求你们一直跑到下课铃声响起。但是，除了过雨号之外，你们没有一个从头跑到尾，所以全部淘汰。啊、不过，看在你们最后能够在过雨号的带动下燃烧起几分血腥的份上，就不再进行惩罚了。今天。没有人会被淘汰。我从教这么多年，从未见过如此强大的意志力。霍雨浩，你带给我太多惊喜了。这就是一个孩子，彼此还叫不上名字，就凝聚出了集体荣誉感。我宣布，新生一班的班长是霍雨浩，霍雨浩。已经变得越来越弱了，因为我的体力恢复了吗？王东，你怎么不等我就回？啊！你你干什么？怎么不敲门？对不起，什么情况？我为什么要道歉？什么毛病？这么粗暴，还想打一架？嗯、大家都是男人，干嘛遮遮掩掩的？呃、你你不是说好晚上在这见面的吗？我都等半天了。哎哎，小雅老师，我们要去哪儿？到了你就知道了。啊？等等，这就是我送给你的惊喜。鱼车，以你的水平，挣点生活费肯定不成问题。我们现在就去试试。这个。精确，刚好派上用场。食堂林大娘卖咱这鱼，成本是一个铜币，以你的手艺，卖五个铜币一条毫无问题。这些工具暂时不送你的。嗯，星海老师，你说的赚钱就是卖烤鱼啊？对了，贝师兄呢？哎，这种小事不用麻烦贝贝了，你专心烤鱼，我来帮你打下手。
还有这么好的事啊？这种感觉太美妙了，我从来没有吃过这么好吃的烤鸭。免费促销活动圆满结束，来一个，来一个。江南的，学弟，你这烤鱼怎么卖？五个同婚礼一条。嗯，有点贵了，考虑到成本和你的加工，最多三个同婚礼就可以了吧？你还有的赚。抱歉，我的烤鱼不二价，而且今天的都已经卖完了。对不起，我只是随便计算了一下。如果以后有机会，我再尝尝。小子，你出卖！三十，你欺负我小师弟啊！今日之事必须要给我一个交代，不然我们就上斗魂区决一胜负。斗魂区？他是你师弟，那又如何？他不给江南的面子，就是不给我面子。一条烤鱼而已，我已经付了钱。那是雨浩留给我的。贝贝，你还和他废什么话？揍他！揍得他生活不能自理。嗯你家小雅还是这么脱险，也罢，不就是上斗魂区吗？走，走，咱们也去看热闹去。哦哦魏师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然，贝贝和徐三十他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。居然是万院最强防御武魂！你家小雅也太狠了，直接伤我一枚龙须针。少废话，报仇一粒玄水丹。
，否则我现在就给你插回去。嗯，别别别，怕了你了。学长、啊，准备好了就可以上场了。我们随时可以上场，谢谢学妹。走，上斗魂台。不与哈虎，你怎么也来了？学院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我。小雨浩，你还没给我介绍一下呢，还挺漂亮的。小雨老师，这是我的室友王东，王东，嗯、这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊，小雨浩，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊是啊，而且我还是当代唐门宗主。嘿嘿，怎么样，是不是很震惊？来吧，唐门欢迎你。好。我要加入唐门，你真要加入唐门？我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。请你这么做，史莱克学院万院三年级贝贝挑战四年级徐三石，双方准备好了吗？比赛开始。一种很强的变异武魂，叫做寻灵龟，水土双属性，防御力非常强，号称固若金汤。它的修为和贝贝差不多，都是顶级的圣武魂。徐三石和贝师兄一样，也是三魂鬼宗的。<笑>
乱去！精神探测共享来辅助贝氏兄的，后来忍不住尝试了下天文哥所说的，还有那个紫金魔童，用的灵魂五个很契合，而且结合效果会很不错。想不到魂力很快就耗尽了。我们下去。你怎么了？魂力透支了，没事儿，睡一觉就好。魂力透支？徐三世突然脚下半酸，是你干的？我们回去说。那是玄水丹，不会吧？学弟，雨浩就麻烦你照顾一下了。好醒了，记得提醒他，别忘了明天继续卖烤鱼、啊。你就知道吃啊！走了，再不回去就违反学院规定了。真的是玄水丹，玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗精易髓的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧？那位贝师兄居然这么大方。不过。这玄水丹服用后有个可怕的副作用。啊这是什么味道、啊？受不了了，真是受不了了！你又迟到了，这是什么？王东呢？这下终于没味道了，时间还早，赶紧修炼。全身经脉变得前所未有的通畅，以前闭塞纤薄的地方都被拓宽加厚了许多，而且非常坚韧。紫极魔童，紫极魔童进入入微境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？到底发生了什么事啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候会散发出刺激气味，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，是四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！走。好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧
。贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？怎么了？那边好像有个红点。啊，那位学长，紫金魔童。那学长看上去很强啊，没释放武魂就能在湖面奔跑。好像朝我们这边来了。啊！懂歌曲症的人，吵醒哥睡觉。去死吧！院长，有外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害。庄老，麻烦你给他们治疗一下。你们两个，去找一下马小桃。嗯。外院学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好我铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。庄老，还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯，我们回去。天梦哥，刚才是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则柯南一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少，我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。啊，真的吗？不过刚才哥动用了本源之力。你的身体经过了刚才的冲击，至少一年不能再被我的力量附体。你以后可要小心啦、啊啊！好了，不跟你说了，你赶快努力，我继续睡去了。哎，天梦哥。
血火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外院学员差点就死了。这就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，且沉静程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇怪。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高啊！那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，对，不告诉你。求我啊今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你？哦，对了，这个你大师先让我给你，回头晚上回去吃了。哦，这这是第二颗玄水丹了。小雅老师、啊，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍宇浩、嗯，怎么说咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼。我请你吃吧。那怎么行？朋友是朋友，生意是生意。哎，这边瞧瞧啊！嗯嗯，怎么、啊、不服气啊？要不我跟你上通魂区？别捣乱，我今天是来买烤鱼的、哦，没看到我排第一个吗？嘿，霍雪弟，楠、啊、楠。嗯我给你买了那个小子的烤鱼，你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你不要再因为我。去欺负别的学员，许三石，你真没出息，有什么了不起的？我自己吃。这烤鱼味道还真不错
，晚上九点了，早点休息吧。啊，生魂丹的作用主要是提升魂力，每一名魂师一生只能服用一粒。增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多。一项提升一级魂力，是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。来了第一次考核，每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师，约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束，就会因材施教了。把你们的修炼方向写下来，稍后交给我。控制系，霍雨浩，王东，潇潇，行啊，你们三个小子故意的是不是？你先说，周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击型魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来！周老师，您别生气。其实我的能力走控制系。也没什么不行，我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你有笨的冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，啊、你个笨蛋，给我改了。你呢，潇潇？你的武魂是镇魂鼎。怎么也是控制？可是我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊啊，双生武魂。第一武魂，三生镇魂鼎。
你等你，那也跟控制无关。好吧，控制系就控制系，<笑>但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员。他们的提升都没有咱们班的同学大。好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子，别给我丢脸！是。考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的练。正式考核后天开始，你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。非常完美，在同级别修为相差不多的情况下，谁有霍雨浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，等你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师爷不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，能，到时候能用得上。谢谢小雅老师。
，看看小雅老师给我的是什么好东西。啊啊啊啊这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意。我们的目标可是冠军。我是你们接下来两天的考核老师。老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议全员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴。但考核过程中不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场。走，我们上。
你切瓜砍菜似的就赢了你过瘾了我可是连魂技都被拉进去什么下一场我来主攻怎么样你说了这么多还不就是因为你手痒啊行了下一轮就让你当主攻手太好了今天的烤鱼管够你是我叫马小
，我们当然没有，就是找我们问点事儿。走，考考去。笑话，那么丢人的事儿。在之前五轮比赛中，霍宇浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍宇浩团队，新生七班王楚天团队。进行考核。哼，双胞胎。我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。霍宇浩，潇潇，王东，请指教。全部由两环大魂师组成的新生团队。三生镇魂鼎，乘胜追击！这家伙的武魂应该是铜皮铁骨的大力神元，看我的！第一魂技，势力铡刀，我们来拦住他！第一魂技，霸王。一魂技，精神探测共享。当精神探测的精神共享同时使用时，就可以将我探测范围内任何事物细微的变化都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。第二魂技，一只炮锤。精神探测共享范围，怎么办？我要集中精神，延长探测距离。糟了，精神共享消失，无法观察对手的行动了。六十米，八十米，九十四米，突破一百米了。他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。蓝洛洛、蓝素素，你们对付王东，我来解救霍宇浩。五魂融合技，天国帝王。人，他们的头发变得更惊人，抢不动了。哎、天哪！才两环魂师就拥有了武魂融合技，还想躲在旁边捣鬼？光影迷踪。班长没有攻击技能，王东陷入危机，我们先帮谁？先生，先救王东。第一魂技。
三声镇魂鼎的鼎之阵，可以通过镇魂鼎发出震动，来震一甚至震伤范围内的敌人。但用来对抗蓝狮姐妹的武魂融合技，却等于一拳打在棉花上，有劲使不了。看来萧轩也脱不了天罗地网，我现在不能应接黄楚天的攻击，得先想办法救王东。王东，看第二魂技。千年魂技消耗了蓝氏姐妹的大量魂力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的武魂融合技。终于有时间应对你了。第二魂技，一只炮锤。第一魂技，精神干扰。嗯、精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，使其攻击偏移。这个魂技。也是天梦哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。怎么打偏了？后面交给我。第二魂技，顶之道，出局了。
霍雨浩，听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢，雨浩？我在想，咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天龙哥告诉我，不能让别人知道我第一魂环有四个魂技。但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果编造一个谎言的话，或许能蒙混过关。可是，必定也会让王东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处。我的灵眸就是修炼紫极魔童后产生了变异。啊？什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。看你做的好事，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见，还是难以置信。也没那么神奇了。我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的。只是魂力不足，要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我,我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我我们我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转，看看会怎么样。那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？两、嗯、个大男人有什么关系啊？嗯、啊这，这是。运气这么好。我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型，而且王东不是只有一个武魂吗？王东的武魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二武魂虽然没有定型。
但属性是冰已经确定，与他的武魂百分百契合。至于第三武魂，就是他，在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的怪家伙，他具有武魂的一些特质。什么东西？敢和哥抢人？守卧日月，摘星辰。世间无我，这般人。不不不，具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神。专注修炼，我来帮你。是。好了啊，是来看时间，七点五十分，该起床了。迟到，呃，上课迟到了。经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员。全部通过了考核的第一阶段，在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩，在我们班只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步，啊，穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们了。我看，我们只能把目标定在第四了。小肖、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。
汪总，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候，说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三武魂百分百融合，这武魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯融合比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好记得残留。你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在马上，我们在修炼红武魂融合技。这这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技，你们起名字了吗？不如我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。
马上又起来了，这老师发了好大火呢。丢人的事不要提。这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过，你的一班没有一个三环魂尊。这一战，打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方空明，一点一班。风雨号，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级控制系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班。孤峰，二十五级强攻系战魂师、啊，比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。这是这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。转出有琉璃，七宝有名，一曰力，二曰速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。一次遇到速度这么快的对手，第一魂技，飞鸿之刃。南门女儿的女魂是玛瑙火女，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。小琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂，每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。哼，而且所有属性的辅助效果，还会再提升百分之十。南门允儿的武魂是玛瑙火鸟，第一魂技飞鸿之刃。
他们对阵中的主攻手王东就只能一人对阵强攻小东风，东风还有最强辅助七宝琉璃塔的强化，王东却没有任何辅助，一旦倒下，他们队伍就完了。第一魂技，龙之火。势必铡刀。真是拳头碰钢刀，偏偏每次他都好像能提前知道我会攻向哪里一般。他们面对宁天的团队，竟然丝毫不落下风，怎么会呢？一个只有十年魂环的家伙，看他的姿态，应该是一直在使用魂技，控制系战魂师。嗯、如果他真的是核心，吴风、雨儿，攻击后面那个一环的家伙。嗯嗯哎、一对一赢不了，想二打一了。啊、第二魂技。龙之怒，孤峰龙之怒状态下，其攻防实力暴增，同时还能够增幅自身其他环境。龙之火的热量也大幅提升。对付你们，我一个人就够了。好了点。不对，你上当了。啊！他们的目标是女号，我来不及。小心。九凤蓝衣霄第一魂技，十环、啊。七宝琉璃塔的速度提升失效了，我的速度变慢了很多。潇潇竟然是双生武魂，看来你的功课做得很不够。虽然武魂品质比不上七宝琉璃塔。但也减缓了对手百分之二十。不惜亮出一张双生武魂的底牌来保护对方，看来会以后真是他们的核心。看来你们还不明白七宝琉璃宗为何被称为最强辅助，以为用减速魂技就能对抗吗？让你们见识一下二约速。没有拖住王东，否则刚才霍雨浩就完蛋了。那个箫声会让身体变得迟缓，就被王东逃脱了。这次侥幸躲过，连双生武魂都亮出来了。接下来你们就没有那么幸运了。这次一定要压制住王东，绝不能让他救援霍雨浩。真是麻烦的家伙！七宝有灵，三约魂。用你的绝招，霍雨浩绝对躲不掉。第二魂技，飞鸿斩。这招与他的第一魂技看起来差不多，但威力更强。故技重施，这就是你的绝招。哼，好天真！这个飞龙斩可以在空中回旋，怎么办？光明就好。唐明身法，哼，可惜没用。那个家伙是躲不掉。南门允儿的飞鸿斩不仅可以在空中改变方向、绕开防御，最重要的一点，它具有锁定目标的效果。看来这个飞鸿斩一旦锁定目标，就会无休无止的攻击，直到南门女儿魂力耗尽。但是南门天三魂技的增幅，他的魂力会远远的多。第一魂技，灵魂冲击
看到我和王东，王东，你会施展回流和技？哎，你们怎么了？什么也看不清。非是武魂融合技？怎么可能？你们班这支队伍到底都是些什么怪胎？是怪物。我们史莱克学院的小怪物。我宣布，霍雨浩团队上。为什么刚刚不能让其他人看到你们呢？应天又怎么会突然昏迷呢？啊！霍宇浩、王东、啊，你们两人去办公室等我。少主，不能就这么算了。那个混蛋竟敢伤你！我们动用家族的力量吧。凤妹，不能让怒火遮蔽了你的智慧。这里是史莱克学院，我们怎能轻易动用家族的力量？想要洗刷这份耻辱，需要我们自己努力。嗯。霍雨浩、王东，我绝不会放过你们。周老太太可真有洞察力。竟然通过两场比赛就能确认你用特殊的方式使出精神攻击。嗯，周老师知道我的武魂和魂技，他的理论知识又很渊博，推测出我的精神攻击应该不难。不过他说去找点资料，怎么去了这么久啊？不如我们先在这里恢复恢复魂力好了。也是，明天还有十六进八的比赛呢。
，周老师，周老师，嗯，虽然我对武魂融合技有所研究，但我也是头一次见到武魂完美契合的情况，而且你们魂力融合时的修炼速度也加快了。周老师，武魂完美契合有什么好处呢？按照武魂融合技的规则，契合度越高。武魂融合技的威力也就越大。周老师，我们今天比赛时尝试使用武魂融合技，发现施展不出来。情急之下，我只能用融合的魂力推动自己的魂技，发现魂技的威力增加了，这是为什么呢？你们可以用融合的魂力推动自己的魂技，真是奇怪。其他拥有武魂融合技的魂师。只能使用融合的魂力来催动武魂融合技，但不能催动自身的其他魂技。看来，这很有可能与你们武魂完美契合有关。那施展不出武魂融合技是？施展武魂融合技一般需要七天的缓冲时间，在缓冲时间内，魂师一般不能再次施展武魂融合技。我们昨天才用过。怪不得，你们可以从现在开始，每天都尝试施展一下，这样就能确定你们的缓冲时间了。这个缓冲时间是固定不变的吗？当然不是，随着魂师修为提升，这个时间会逐渐减少，直到能完全应用。周老师，我们要到什么时候才能随意使用武魂融合技呢？至少要施展武魂融合技的魂师修为都达到七十级。不过，你们的武魂可以完美契合，也许会是例外。那太好了！咱们融合的魂力名字就各取对方名字中的一个字，叫“浩东之力”。嗯，我们快点回去。还可以用浩东之力好好修炼一会儿。嗯，你呀、啊，真是个修炼狂人。新生淘汰赛第二轮即将开始，请参赛选手抓紧入场。找他们在那边。嗯。还是老样子，小姨。玄老，玄老，您来。嗯，擂台上的是你的学生。嗯，我们一般的新生都非常努力，我相信努力可以弥补天赋的差距。哎，你还是那么固执。要是你答应去做内院老师，说不定你的弟子都已经是封号斗罗了。玄老是你的理论导师吧？怎么关系有点僵啊？史莱克学院身为全大陆第一高级魂师学院，号称怪物学院，只有拥有怪物级别的天赋，才能进入内院学习。但这违背了教学的初衷。把怪物培养成封号斗罗算不了什么，把天资平平的孩子培养成一流魂师，才是老师的能力。所以你放着内院老师不当。跑到外院，甚至一年级当起了老师，这是我支持你。我们魂导院的学生，很多武魂都逊色于武魂院，但我也相信，他们往后的成就不会比武魂院差。
一年一班，潇潇。一年一班，王东。一年二班，罗天龙。一年二班，罗天霸。一年二班，邪幻日。一年级，他这身高体重，你说是成年人我都信。上来就抢攻，别乱来身脚。黄刀鬼，按赛前的既定战术。收到。第一魂技，赤翼铡刀。我们反击了。可擅自入场干预比赛，这次初犯姑且不论，下次再有，我就按规定取消霍雨浩团队参赛资格。多谢，既然我已经出手将你救下，你应该明白这意味着什么。正好，我已经被判下场，不能再上擂台了。刚才谢欢月那一击，如果没有范宇老师出手，我确实会被重创，失去这份努力。谢谢范宇老师出手相救。幸好你及时出手，否则宇浩那孩子必定会受重伤。有我在，不会让你的学生受伤的。可惜，这场比赛恐怕要输了。不一定。嗯
我可还有胜算。晦气！击败一个只有十年魂环的魂师有什么用？那个双生武魂的大魂师却跑掉了。黄东，为了班长，我们必须赢。小香，我需要十五秒。<笑>我的魂力足有三十二级，他们只有两个大魂师。就算一对二，我也有七成的胜算资格成为外院核心弟子。严院长，还有霍宇浩呢，他才是团队的。那个一环魂师太弱了，他应该是少见的精神属性魂师吧？你想过没有，精神属性的魂兽有多少？宇、啊、浩的第一魂技虽强，可他毕竟是精神属性的魂师。
。精神属性的魂兽太少见了，如果不能附加强大的魂环，宇浩的成长空间极为有限。无妨，严院长，那孩子武魂系不要，我魂导系要。小姨，我相信你的眼光，而且刚刚那孩子的表现我也看到了。就算他只有那一个魂环，也能够成为一名优秀的魂导系学员。这个核心弟子，我要了。别，让人知道，还以为我私下走关系呢。嗯，你们俩聊，我先走了。你给我三年时间，我要留他在身边教导。等他打好了基础，你再考察他是不是具备魂导系核心弟子的资质。武魂系不肯收宇浩为核心弟子，将来他们一定会后悔的。我去看看潇潇和王东的状况。王东的情况还好，只是脱力而已。潇潇的情况就不乐观了，他不只是魂力，精神力也严重透支，至少要休息一天一夜。且绝不能受到任何打扰。王东，下午的比赛要不我一个人去吧？即使必败，我也要战斗到最后一刻。不，一起出战，我们是一个整体。更何况，我们还有浩东之力。为了潇潇，我们一定要赢。对，为了潇潇而战。浩东之力下，魂力的恢复速度能加快不少。王东，我们必须在下午比赛开始前，将自己调整到最佳状态。新生考核团冠赛四分之一决赛比赛开始。妈妈，您看到了吗？我已经是一名真正的魂师了，在打入第一学院的新生考核中。我已经进入了前四，是你自己出去，还是我帮你出去？强者，让那些欺负过您的人都付出代价。好，你们好，我是袁绍哲，史莱克学院第二百六十一任院长。我听说严少哲作为大陆第一学院的院长，有着与任何一个国王平起平坐的资格，而且他还是拥有稀有的光明凤凰武魂的超级斗罗，是大陆顶尖的强者。你们这届新生是近百年来天赋最好的一届，我会看完你们接下来的全部比赛，希望你们能够让我看到惊喜。好了，开始抽签吧。天卫一号，戴华斌团队，是他，竟然在这里遇到了他。大
带花兵团队前往一号。天卫二号，周思辰团队。他刚刚难道没有认出我？黄楚天团队，天卫一号。宇浩，宇浩，你这是怎么了？霍宇浩团队，天卫二号。你还能比赛吗？我可以。抽到铜前卫的团队到比赛区比赛。以戴华斌的天赋，他极有可能进入冠军争夺赛。为了和他同台竞技，这场比赛我一定要赢。新生考核半决赛，霍宇浩团队对战周思成团队，比赛开始。一年级十班，周思辰。二十五级强攻系战会师。一年级十班，曹景轩。二十四级控制系战会师。一年级十班，龙翔月。二十二级敏攻系战会师。宇浩，你今天怎么了？你和那个戴华斌认识？铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪之首，白虎战神戴沐白，他的传奇众所周知。但是你知道，白虎公爵一族的历史吗？嗯，白虎一族原本是星罗帝国的皇族，几千年前的一场大战中。星罗帝国险些亡国，国内几大宗门联合相助，挽救了帝国。那时，白虎公爵一脉人才凋零，权力也被削弱。当时的白虎皇帝退位让贤，将帝皇之位让给了当时评判大元帅，也就是现在的星罗帝国皇室。而他，被新皇封为世袭罔替大公爵，永享富贵。白虎一族所传承的白虎武魂，是极为强大的兽武魂。我们学院第一代史莱克七怪之首，邪眸白虎戴沐白，就出自于此。戴华冰，就是邪眸白虎戴沐白的后人，这一代白虎公爵代号这个坏蛋的儿子。那你和戴华冰是同父异母的亲兄弟？我不承认代号这个父亲。他就是个混蛋！我和妈妈孤苦无靠，两个人相依为命。尽管如此，他还是很阳光的面对每天的生活，觉得只要我们俩能够无病无灾的度过这一生，也就可以了。妈妈原本想在白虎公爵府做佣人来养活我。可没想到，在那里受到了非人的对待
霍云儿不许再住公爵府内，你不配。妈妈，我去帮你晾衣服。<咳>我的雨浩真是长大了，越来越懂事了。嗯嗯嗯啊、你要干什么？公爵府哪来你这种野小子？混蛋，你不长眼睛吗？没看到少爷回来了，滚一边去！嗯、哼！哼！叔叔，你们别打他！他真是个孩子，你要打的话，就打我吧。你们得罪的可是夫人的儿子，府里的少爷。哪儿能这么轻易就放过你们？给我狠狠的打！是。真是晦气！以后看见我们少爷要绕着道走，明白了吗？压过我妈妈的人，都付出代价。听到什么声音？没有。你听到了什么？好像是一声叹息，声音有些苍老，似乎来自某个遥远的虚空，但又似乎就在耳边。没人呢，你是不是幻听了？对了，咱们现在就去报仇。不行，现在还不是对付他们的时候。这里是史莱克学院，我现在要做的是变强。我不要私下报仇。而是要在比赛里堂堂正正的打败他们，王东，我当你是兄弟，请你替我保密。嗯，我会保密的。之后对上那些家伙，我一定要给他们好看。你有什么计划？不如就先这样。听说你们顺利闯入了决赛，啊、决赛怎么少得了我？潇潇，潇潇，走，我们去吃顿好的，明天非拿冠军不可、嗯。这就是我们冠军争夺赛的对手。一个医环家伙带的队伍，<笑>这种程度的决赛，即便获胜，对你我家族而言，其实有点丢脸。<笑>你们又是什么人？速速报上名来！我不与无名之辈多做纠缠。五班，崔雅杰，控制系战魂师。一年级五班，朱璐，敏攻系战魂师。一年级五班，戴华斌，强攻系战魂师。
三环又如何？我们今日一定能打败这个可恶的家伙，打败他们。虽然这支团队曾经击败了两支由魂尊新生率领的团队，但比拼整体实力，我还是更看好戴华斌这边。钱多多副院长，你怎么看？不如这样，要是另一边赢了，三年内让我任选一名新生加入魂导系，如何？你这是又觊觎上我们武魂系的人了？什么叫你们武魂系的人？他们只是新生，三年级的时候才会决定精修哪一系。你们武魂系只是进行基础教育而已。<笑>那我们就更得各凭本事了。别那么绝情啊，老爷！我保证不挑你已经选中的核心弟子，也不挑那些二年级毕业前就达到三十级以上的，行不行？哼，这样的，你每年少挑了。你也知道我们那个计划，没有武魂比较好的学员，魂导系就算做出再好的魂导器，也没人驾驭得了。嗯，行吧，小子，别让我们魂导系失望了。他可是本场决赛中唯一一个三环魂尊。你们班那个七宝琉璃塔也是三魂，可你不照样输给我一块魂骨吗？应天只是辅助，戴华斌可是实打实的强攻，我看你能得意多久？比赛开始，白虎。测共享，你的力量太弱了，不像个男人。我强攻是强攻，是不过人家去。即使我获得精神共享，还是无法增加。九凤来一箱，第一魂技，迟缓，我的速度突然下降了，速度变慢了。九尾狐武魂在兽武魂中可是高等的存在，每多一个魂环，尾巴就会多一条，实力也就更加强大。崔雅杰虽然只有两尾，但阻断只附加了一个魂环的九凤来一消，还是大材小用。失去了辅助，你还能坚持多久？这句话应该是我问你的。第二魂技，第一魂技。白虎烈光波，势力扎刀，强攻对强攻，两队的主攻手正面硬碰硬。这种力量的差距太明显了。邪眸白虎戴家的强攻魂技极致阳刚，正面对抗显然是极不理智。可惜，王东。先管好你自己吧。戴华斌正飞王东，崔雅杰阻断潇潇
，二环的朱露对上那个一环的小子，一个回合的交手，胜负已知。你总是这么轻率，请神探测。鬼影迷踪，好精妙的步伐！三生镇魂鼎。崔雅杰怎么没拿下小萧？据崔雅杰的九五同盟破布图，我灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动精神控制魂技。现在原话奉还，我劝你也先管好你自己。嗯、能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯释放你的第二魂技，第一魂技是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离到拉金岛的这个程度，王东怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是。崔亚杰，一个一环的家伙还想偷袭？第二魂技，虎尾针。剑指一下我的第二魂技吗？那仔细看好了，第二魂技，邪神之光。嗯、幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一环的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？孙亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法。这孩子竟然还是唐门中人，你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是朱露还不能突破三生镇魂鼎，带滑冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。
放第三魂器，就自己滚下去。别后悔，让你们见识一下顶级兽魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂器，白虎金刚鞭。白虎金刚变发动期间，攻击力、防御力、力量同时增加一倍。这，这就是他千年魂技的威力吗？拖延战术，拖延战术是什么？就是，快跑！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变增幅的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰运行的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了这点。靠这个一环的魂师，竟能打中大华兵这个三环魂兵。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊<笑>！但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？<笑>我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈风波。啊！站住！以彼之道，以彼之身。可惜被他逃脱了。邪魔白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
，比持魂具，疯狂真身。居然引得严院长亲自出手！看见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。<笑>严院长，这是<笑>老严呐，老严，任你奇经四鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍玉浩团队。啊啊！我们赢了。嗯抓伤严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零。黄金之路，是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩队荣获新生考核赛冠军！祝贺霍雨浩队荣获新生考核赛冠军！我们是冠军，我们是。冠军，白宇，我不管你用什么办法，一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。是大败代价的人了，这是一个开始。唐门吗？当然想啊、嗯！看在你们获得了冠军的份上，本宗主也不能说话不算。就特批你加入唐门来。唐、嗯、门、啊？对，就是唐门，先祖唐三一手缔造的宗门。我们唐门没什么特别好的待遇，就有一点。绝不会闭爪自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，小香，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，贝师兄教我的唐门功法，归隐遗宗和库克擒龙都起了很大作用。那好，我也加入，反正我也没有宗门呢。唐雅姐，我要学班长那种步伐。没问题。都交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过
我们唐门是以暗器而闻名的，为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器，唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。魏师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后。你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器、嗯，修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习魂导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。魂导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有想学的弟子了。我想学学魂导器。啊啊！谢安老师，我想学学魂导器。哟，你愿意？嗯，魂导器有魂导器的神奇之处，它能够代替唐门暗器，成为大陆各国最重视的武器，其威力一定不会小。我想学学看。很好，宇浩，你的武魂是精神系，缺乏攻击手段，如果有魂导器配合，战斗力就会大幅提高。学习魂导器正适合你。不过说起来，就算你有心学习魂导器，武魂院也不一定会放你去。为什么？因为你们获得了新生考核的冠军啊！学院历年新生考核冠军的奖品各不相同。武魂院核心弟子名额，你们仨是冠军队伍，必然能获得三个名额。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。请所有通过考核的新生与史莱克广场集合。分班仪式即将开始。相信大家都知道了，新生考核淘汰赛已经结束，也决出了三甲。下面我再正式宣布一下，同时宣布他们将获得的奖励：新生考核第三名，黄楚天团队。第二名，戴华斌团队。下面，请大家用热烈的掌声，欢迎我们新生考核最终的冠军登场。他们就是王东团队。团队成员，王东，王东。当初报名登记的时候，不是班长才是队长吗？莫雨浩，也许是登记的时候搞错了。出列。田院长明明亲自看过我们的比赛，为什么还故意说错团队的名字？好，下面我宣布给予新生考核前三名团队的奖励，前三名的团队都将得到学院的统一奖励——魂环一枚。魂环。你们可以在需要时向学院提出请求，由学院出手帮助你们获取合适的魂环一枚。同时，冠军团队将获得学院颁发的一份特殊奖励。特殊奖励。等分班结束后，你们可以随我去一同领取。鉴于本届新生大赛中涌现出的一些优秀新生学员，学院特批一部分学员成为武魂院外院核心弟子。下面我宣布一下名单：王东、潇潇、戴华斌、朱璐、周思辰、曹锦轩、蓝素素、蓝洛洛、宁天、吴峰。没有我的名字新生考核前三名的其他队员，也可暂时享受核心弟子待遇，截至本学年末。暂时享受核心弟子待遇，好一个核心弟子待遇！好
，接下来是分班。一班班主任周一，学员名单如下：霍宇浩、王东、潇潇、戴华斌、朱璐。唯一的好消息是，周老师还继续当我们班的老师。王楚天、蓝素素。好了，大家按照最新分班，在各班班主任的带领下返回教学楼。老东，你们三人跟我来领取奖励。你们坐吧。别紧张，不要有心理负担。如果你在升二年级的考核时有经验表现，学院会考虑升你为正式的核心弟子。严院长，严院长，我会努力的，谢谢您的关心。嗯，好了，现在是答应你们的特殊奖励。这块魂骨叫做空明魔豹左腿骨，与之融合后，可以令魂师自身的速度有所提升，同时获取一个以左腿发动的攻击技能。但是奖励只有这一个，需要你们回去以后自己确定给谁。谢谢院长。好了，你们回去休息吧。班长吧，我同意。不，这块魂骨我不能要。宇浩，这次新生考核，你的作用是最大的，理应获得这份奖励。嗯，更何况，那个抠门的严院长还没给你核心弟子资格。不，这无关奖励。这块魂骨的作用是提升速度，附带一个攻击技能。我刚刚仔细想过了。香香，你虽然是气魂师，但两个武魂都需要速度，显然你才是最适合这块魂骨的。我的武魂是精神系的，与他并不相合。嗯，这拿着吧。我不能要。接着，我们团队还用不着这么身份。好，那我就不客气了。下次我们团队再获得魂骨，交给你们。嗯，雨浩。你没能成为核心弟子，这这件事我已经想通了。这次新生考核夺冠，我虽然发挥了一定作用，但单以我个人实力来说，根本不可能获胜。所以，院长没有批准我成为核心弟子，我接受。我会用更多的努力来证明自己。说得好。周老师，宇浩，我是特意来找你，没想到你自己已经想通了，老师很高兴，不愧是我的弟子。对了，你们获得了新生第一，我也有件奖品要给你们，跟我来。哇，周老师，你怎么知道我喜欢的口味？不是说我吗？真是个贪吃鬼！我说的奖品可不是这些吃的。不会吧？这块魂骨叫做秘法之魂左臂骨。是我从宁天乌峰他们班主任那里赢来的。这块魂骨品质一般，但具有一种融合特性，可以将两块属性相近的魂骨融合为一。直接吸收的话，可以将魂力提升百分之五。别看我，我不会要的
。这块魂骨对我来说太普通了点。这个魂骨有点用，先留着吧。不久后我就给你用了它。天梦阁。小宇浩，别郁闷，有哥给你撑腰呢。那些人类鼠目寸光，但哥所画的是十年魂环呢。你放心，用不了几年，我让他们看到十年魂环就哆嗦。还是那句话，赶快把魂力提升到二十级。到了那时候，我保证没有人敢再小看你。嗯、我一定尽快提升到二十级。王东，你和潇潇先回去，我和霍雨浩有话说。王东，帮我多拿点。啊、<笑>周老师，我让您失望了，没有获得武魂院核心弟子身份。少了你这个核心弟子，是武魂院自己的损失。宇浩，你要记住，我们身为魂师，眼光要放在封号斗罗，甚至更为远大的目标上，不要被区区一个核心弟子名额束缚了眼界。谢谢老师。你的灵魔武魂非常独特，武魂院认定，精神属性魂兽的稀少限制了你的修炼前景。但是精神属性魂兽的稀少，只会限制你未来的魂技类型。斗罗大陆发展到现在，早已诞生了弥补魂技不足的方法。您的意思是，魂导器？你的灵眸非常适合操控魂导器。番禺也看过你的比赛，认可你的表现。番禺老师，啊、魂导院愿意接纳我吗？嗯。你的灵眸用在魂导器上能事半功倍，但坦白说，你的修为太低了，魂力不足，只有一枚魂环，且魂技缺乏攻击力，所以接下来你学习魂导器的同时，更要努力提升魂力。只有在武魂上打好基础，才能学好魂导器。走，我们进魂导院。是，老师。阿宇，我听周一说，你的精神探测很有进步，来，试试。嗯，是。第一红技，精神探测，共享。进步不小。居然覆盖了五十米的范围，八十米，很好。你是怎么做到的？一百米。强吗？嗯，其实我在新生考核期间提升了六十米的距离，六十米，八十米，突破一百米了。现在已经是一百二十一米了。嗯，现在的精神探测共享范围，足以辅助菜头发射定装混导炮了。好孩子，让我看看你们俩现在合作的情况。快跟上！彩头，过来。哎，是你啊，何大哥，你看上去更结实了。<笑>嗯，于浩，你配合彩头。彩头，你展示一下魂导师该有的能力。好啊，来吧。
何大哥的武魂，居然是棒棒糖。菜头是食物系武魂，他的第一魂技有精神力增幅的作用，非常适合和你配合，可以提升你精神系魂技十分之一的威力。精神力果然瞬间增强了。嗯。嗯第一魂器，精神探测共享。何大哥，你看清了吗？嗯。好、哦，这简直是天罗地网，几十个金属巨球砸下来都可以盖住整个试验场。四周墙壁里塞满了危险的发射型利器，地上还铺满了地雷阵，一只蚊子闯进去都会被轰碎。更何况何大哥这么大的块头。哦。女号，你这魂技真不赖。开始。见过的所有三魂魂尊的攻击力都强，开头修为有限，只能施展魂导器的一部分能力，这才一部分。如果全部发挥，魂导器得多强？菜头，过来。雨浩，我只收了菜头一名弟子，如果你愿意，我愿再收一个徒弟。<笑>老师，请您收下我。好孩子。武魂系对你的评定我也听说了，我不得不说，他们的做法并不公平。从今天起，你就是我的第二个弟子，也是魂道系的核心弟子了。老师，不哭，好孩子，不哭。我有师弟了，太好了，雨浩。何师兄，以后我们就是兄弟了。嗯，雨浩，魂师的基础是最重要的，你还是要留在武魂系学习。武魂系下课后，你来这里继续学习。每周只有一天的休息日，你也要来我这里。怕不怕哭？不怕。好。樊宇，我们的极限单兵计划，在他身上你有几分把握？嗯，菜头四成，雨浩七成，他们两个配合，十年到十五年，极限单兵的雏形成型。如果他们顺利修炼到我这个年纪，将会达到真正的目标。十到十五年。<笑>划算，实在是太划算了。严院长啊，袁少哲，比算账，你可比不过我钱多多。这是完全由新生考核优胜者组成的新班级。周老师一定会对我们提出更高的要求。好，接下来是分班，一班班主任周一，学员名单如下。唯一的好消息是
，周老师还继续当我们班的老师。我是周一，从今天起，我将担任一班班主任。我从来都相信优中选优。优秀的带领者能使整个班级走得更快更强。接下来进行正副班长的选举，大家可以在这些人当中选出班长。我有异议。我认为护宇浩没有资格参与班长的评选，他不过是一环，而且魂环还是最弱的十年。他获得冠军，不过是靠着和王东的武魂融合技。我让你发言了吗？又不是我一个人这样想，大家都是这么觉得。嗯、不信的话，不赞同护宇浩参选班长的人举手。我这才过分！淘汰赛输给我们不服气吗？有本事和我打，我就是不服气，怎么样？有本事让霍宇浩打赢我呀！闭嘴！霍宇浩，你说，我愿意接受无风的挑战。可以，后果你自负。二环打一环，无风还是威胁力顶尖的红龙五环，班长该怎么办呀？今天我要揍得你生活不能自理。用不了几秒，我就结束比赛。这是一场立白之战，但我必须应战，不然，在这个班级就不会有人承认我。吴峰、王东，还有刚才举手的，你们这些，都到斗魂场去等着。在剑神战中，远远不敌身为强攻系大魂师的乌风，但他把握住了乌风轻敌的心理，这也算给乌风上了一课。混蛋，我要杀了你！
两人在那种情况下，都选择发出了自己的最强一击。可惜，等级的差距难以弥补。啊、这还想反抗？我没有输。啊、一环就是一环，接受失败，就是你唯一的结局。怎么回事？他的眼睛。为什么会解决掉这家伙？怎么回事？我很好。发生什么事？为什么他们都慢下来了？一种古老、阴冷又极其强大的力量突然出现，难道是来自霍雨浩？怎么可能？以后，快反击！你，你放开我！灵魂冲击！发生了什么？国风明明占据绝对优势。国风，你醒醒！发生了什么？天明哥，刚才是你出手了吗？不是啊，我也觉得奇怪，这个家伙不止一次了。先扶着他回宿舍。你这一缕神识，连一点能量都没有。不错，我就这一缕神识，你无法判断。你是谁？小子，我是伊莱克斯。伊莱克斯，你怎么会在我的精神之海里？我原本是不属于这个世界的，只记得当时我将要亡故，但因为我的灵魂力量太过强大。一缕神识破开空间，来到了这个世界。当时那个大虫子在和你融合，产生了强烈的能量波动，将我吸引了过来。怎么好巧不巧的用戈壁撞他？可是，你怎么待在我这不走了？你放心，我对你没有恶意。我现在十分脆弱。需要时间来恢复神识和记忆。刚才你心中引发的怨恨，以后你给我等着！只要你在一分一铁，我就针对你一剑，直到你滚出史莱克学院为止。霍云儿不准再去公爵府，搬到后院的柴房，那才是。
干涉的地点，保证我产生了一种很熟悉的感觉，将我从沉睡中唤醒。虽然我现在记不清，但可以肯定的告诉你，不要被仇恨蒙蔽双眼，说不要被仇恨蒙蔽双眼。天梦哥，你冷静点儿，他好像没有恶意。不行，一号，你要赶快提升实力。他的神识层次很高，现在因为寄居在你精神之海的缘故，还不能伤害你。谁知道他以后会不会恩将仇报呢？等你的精神力达到他的神识层次，你就赶快把他清除出去。你刚刚也说了，他的神识层次很高。那我要修炼多久才能达到他的层次呢？这个，就算我全力帮助你，也要再次。什么？不然我怎么会对这一缕小小的神识毫无帮助呢？对了，你再不出去，可就要迟到了，就要被你们的周老师给开除了。雨浩，雨浩，你快醒醒，嗯、快迟到了！开除！雨浩，你好些了吗？你都昏迷了一夜了，真是急死我了。昨天本来想走班长选举的流程，奈何有人竟敢质疑我的班长评选人名单。今天指定本班班长，正班长王东，副班长霍宇浩。今后上课，再有胆敢质疑老师决定者，开除。周老师，为什么是王东当选？为什么霍宇浩当选？哼，谁知道霍宇浩昨天是不是运气好才赢了五峰？我们要和他们再比试比试，比就比，谁怕谁啊？放肆！你们是把我周一当摆设是吗？我才说过的规矩，你们都不放在心上是吗？胆敢质疑老师决定者，开除。黄楚天、戴华斌、朱璐，从一班开除。还有吴峰，连假都没有请，开除。瞧你们没见识过这变态老姑婆开除人的样子。嗯，老师，我不服。去！华斌，我们怎么办？听学院安排，这件事绝不能就这么算了。这份耻辱，总有一天。哼、嗯！周老太太的脾气还是这么说一不二啊！雷厉风行，霸气外露。<笑>今天心情特别好，我要狠狠大吃一顿。胡闹！周一，你让我说你什么好？这才刚分班，你就闹出这么大动静。学院刚要批准你成为高级教师，你就给我来这么一出！你说你？我的教学方法就是这样，高级教师评不上拉倒。要不您让我也滚蛋，要不。我就这么教。好，好，好，我倒要看看你这种教学方法能不能在一般毕业时教出五个内院弟子来，不然我就开除你。
只会多，不会少。三云老师，葛大哥，嗯，来了。昨天的事我听周老师说了，干得好。彩、嗯、头，你先自己弄着。嗯，老师您去忙吧。你或多或少的接触、了解过混导器，能告诉我什么是混导器吗？混导器是用魂力来催动使用的器具，可以是武器，也可以是辅助人们生活、工作的其他器具。不错，混导器则主要研究武器类混导器，也就是军用混导器。为什么呢？因为军用混导器现在也同魂师一样，成为了一个国家军事实力的具体体现。尽管现在学院的那些老顽固仍然认为魂师的修炼比混导师的培养重要，但是于浩，你记住，当今大陆若是战争突发，军用混导科技的交锋极有可能成为胜败的关键。谁拥有了最先进的混导科技，谁就拥有战争的主动权。如同四千年前的大陆之战一样。嗯。当时，日月帝国用混导器，差点让装备被唐门暗器的斗罗三国联军覆灭。升级一时的唐门，也日渐衰败。后来，日月帝国虽然败了。但他带来的魂导科技，给了原斗罗大陆三国当头一击。史莱克学院也是尝试的态度，开设了魂导系。魂导系的先哲们从零开始，经过一代代的奋斗，才有了现在你所看到的魂导系。即便如此，我们的魂导科技还是极难追上日月帝国。原因是，日月帝国除了比我们研发魂导器要早得多外，还有了许多日月大陆上的珍稀金属矿藏，可供他们研发使用。凭借这些珍稀金属，他们可以制造出品质绝佳的混导器，培养出顶级的混导师。顶级混导师，以研究、制造或使用混导器为主要方向进行修炼的魂师，被统称为混导师。混导师是按魂师能够制造或使用相应等级的混导器来进行区分的。初级为一到三级，中级为四到六级，高级为七到九级，最高为十级。那老师您是？我是八级混导师。原来范玉老师这么强。于浩，我现在演示混导器的使用方法。你仔细看好。这件混导器叫修理炮，是二级混导器。修理炮，我也可以使用这件二级混导器吗？当然可以。混导器不局限于魂师等级，只要魂师拥有足够的魂力就行。似乎和小野老师在星斗大森林给我展示过的唐门暗器——诸葛神弩，有一些相似。武器类魂导器的基本原理，就是通过一些特殊的方法和手段，将魂力变成破坏性能量。要了解这些方法和手段，就要从魂导器的结构说起。魂导器一般由外壳、内壳和核心组成。你觉得？适合作为外壳材料的矿石，需要有哪些特性？嗯，硬度高，韧性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨。不错，一般来说是这样。但还有一些具有特殊功能属性的混导器，需要搭配特殊的金属材料才最完美。比如，带有寒冰属性的混导器外壳，就需要具有耐低温的特性，这样才不会冻伤使用者。这样啊，内壳最大的特点是放大和传导魂力，因此
。那颗要用十分珍贵的传导矿石来制作，比如说水晶银幕，通过那颗放大魂力，才能让我们在使用魂导器时，尽可能少的消耗魂力。嗯、那核心呢？核心是关键中的关键，在最为珍贵的宝石上铭刻不同的法阵。这个过程需要魂师用不同等级的魂力来催动雕刻，最是费神。每道工序都凝聚着魂导师的心血，这才是一件魂导器得以诞生。秀里炮和诸葛神龙有一些相似，虽然触发机制不同，但我觉得这也许是魂导器与唐门暗器相结合的突破点，是唐门暗器突破自我、重获新生的契机。不错，我和小雅之前也发现了这一点，但我们俩这些年都没能成为范宇老师的弟子，倒是宇浩你，才来三个月就成为了他的弟子，不错呢。哼，范宇老师可是魂导系第一天才。也是咱们学院历史上最有望成为九级魂导师的第一人，宇浩，我看振兴堂门的重任，恐怕就要落在你身上了。重振堂门，这责任太重大。你们放心，我一定努力学习魂导器。要想成为一名优秀的魂导师，就要先成为一名优秀的铁匠。
再差一步。抬头，帮你小师弟测试一下这件魂光射线。嗯。命中六号靶位。小师弟，恭喜你，你成功了。好孩子，你在这么短的时间内成为二级魂导师，创造了史莱克城的历史。最近忙着研究一些资料，办公室有点乱。都坐。假期你们有什么打算？老师，我是孤儿，还是留院练习吧。小师弟进步太快，我都有危机感了。你不用妄自菲薄。你小师弟在铭刻法阵上的确天赋异禀，但他修为不够，魂力无法支撑他铭刻更高级的法阵。宇浩，你接下来要努力提升修为。我看你的魂力已到二十级。我陪你去星斗大森林获取魂环吧，老师，我在武魂系新生考核中获得冠军，奖励之一就是学院会帮我获得一个我所能承受的极限魂环。您忙于研究，就别麻烦了。别这么拘谨，小师弟，有什么困难尽管开口。啊，既然如此，你打算什么时候走？后天一早出发。嗯，好，那你今天先回去休息。嗯，明天周老师还有事要交代。同学们，今天是本学年的最后一天。这一年来，大家都很努力，我可以说，你们是我带过的最优秀的班级。太好了，太好了！感觉朱老师在寓意仙瑶。嗯，接下来说的肯定不是好事。但是，能否继续留在史莱克学院，成为一名合格的二年级学员？要看你们下一学年开学后的升级考核结果。啊，不是吧？要想升入二年级，文力必须达到二十级。因此，如果有人假期还没有获取到第二魂环，那么这些人下个学期就不用来了。所以，你们假期务必勤加修炼。如果下学期有谁没有通过考核，让我丢脸，哼，后果自负。太好了，终于到了实施我伟大计划的时候了。徐梦哥，你有什么计划？我会带你去一个地方，但是你不能对任何人透露，包括王东。过来，班长，王东，下学期见。宇浩，你的二环有没有问题？呃，我没问题。那好，你们作为班长，我要求你们都能提前回来。是是。不知我何时才能登上海神岛，进入内院学习？你不是一直自诩天才吗？天才也会担心能不能通过内院考核。你这个二环都没有的家伙，居然敢笑话我！你别跑，你给我等着！你跟周老太太说你的魂环没有问题，魂导系已经为你安排好了吗？当然，我可是魂导系的核心弟子。王东，对不起，我要保护天梦哥的秘密，不得不对你和老师们隐瞒。小雨浩，你的第二武魂是冰属性。哥要带你去哥的老家，斗罗大陆的基本之地，你必须孤身前往。这次放假，我要回家闭关修炼
，不能陪你过去还魂。王东，你是不是舍不得我？少臭美，我巴不得你快点走。那明早我就不陪你去车站喽。有胆子你试试。我会争取早点回来，不只是为周老师的要求。你一定要注意安全。我会的。什么都没有！啊，发生了什么？我好像一瞬间看见河底的鱼清晰的游来游去，好神奇！明天一早就进雪山，已经往北走了五天五夜，温度越来越低了。叶梦哥，你的老家在极北之地。那为什么我遇到你时，你却在新港大森林？小雨哈，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人了。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽，冰蚕天生是精神属性与冰属性双修，但战斗力受到体型限制，又有天敌冰地蝎存在。所以很难修炼到万年以上。哦，冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽，难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群冰地蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，哎、又就掉到一个冰窟窿。不过，因祸得福，倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁，对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝
，我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒损全部吸收，从而成为万年魂兽。醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥这天梦冰蚕的名字，不会是因为天天睡觉做梦而起的吧对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。我刚到星斗大森林。会被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀，哥再趁乱逃走。结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了。眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制，兽人却因突如其来的天谴走到尽头。好在。天无绝残之路，没有想到成为智慧魂环的办法，有遇见你这个精神属性的小家伙，小雨浩，本你以后强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。接下来要怎么走呢？天木哥，天木哥，别睡了，接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方哥也不认识。什么？天木哥，别开玩笑了，我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我！不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区。嗯、那里的温度低到你无法想象。这是。这是哥留下的一翠，不仅蕴含保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了，透气性也极好。天梦哥，你这一翠真不错，就是造型有点……太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始，你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯。天木哥，我明白。这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天木哥说的那样危险呢。宇、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？
么东西？那是极北三大天王之一的泰坦雪魔王，还好他被哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王，冰、嗯、天雪女，冰帝帝皇蝎，泰坦雪魔王，并称极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦雪魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三，那另外两个得多恐怖！啊！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我复加魂环和定型第二武魂呢？嗯，我没告诉你嘛。我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀！这什么？排名第二，冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天梦哥的一退，环岛推进器又可以使用了。嗯，走不动了，先搭个帐篷休息。你说什么破宇浩？这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦雪堆里藏着个冰屋，是我之前留下的。你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好。雨浩，我们开始喽。嗯将你的气息凭据在这冰屋之中，绝对不能轻举妄动。想要交代你，天哥，这个声音是谁？这是冰帝的好友，极北三大天王之首，拥有近七十万年修为的雪女。我不仅模拟了她的声音，还模拟了她的气息，这样就没有魂兽上赶着给我们送口粮了。啊、你不会把那个雪女给引来吧？住口！我能屏蔽你，难道就不能屏蔽她吗？万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之地？哎，你，你，
冰，我不离开。什么？冰冰，你来啦！竟然敢假装寻你来骗我！我是来成为你的伴侣的。的鞋子，可天梦哥带我来到这充满危险的极北之地，真的只是为了帮我决心武魂吗？你以为用精神力模拟出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。牺牲了你的能量，我就是大陆最强的魂兽。宇浩，宇浩，一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了就算成为大陆最强的魂兽又能如何？你一样要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫，那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险。你可以死了。呃呃呃就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神奇，就像万年前最强的那个人类一样。这件一退，是我百万年修为的结晶，就算是玄女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天津牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可你我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又怎会害你呀、啊？那你找到那个能成神的人类了吗？宇浩，出来吧！什么鬼？天梦哥，你应该把你对冰帝的私心告诉我。我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯。我给了你我的一切，这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，我只是掺杂了一点私心，你就说我不信任你吗？虽然我知道当时冰冰这么做只是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时，我就不可救药的爱上了他。哼，天梦哥。我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限，所以才……你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
太弱了，我要找一个更强的人类。四十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂环，智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智。可这孩子的机智根本承受不了，可他有着远比常人更加坚韧的意志力。何况他还有我，我已经做过一次，在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性凝眸武魂，又给我开启了冰属性武魂的基础。这个冰武魂需要一个主魂环，现在他的冰属性能力一片空白。融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂。以后他的第二武魂就将是你，冰帝帝皇蝎、嗯。你说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验。不值得获得你的信任，那就开始吧。那就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。你不相信，他可以挺过去。伊莱克斯，动、嗯嗯啊！时间到了。坚持了十分钟，哦不，是十一分钟。你不怕死吗？我从小经历的剧
屈辱比死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你。少痴心妄想，开始吧。你真的虚伪，你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生，依旧会把我变成魂环。冰冰。你一定要相信我，释放你的精神本源吧。冰冰。我一定不会让你为今天的选择后悔。来到我们的新家，精神之海。是，那个灰色气团是什么？你，你以后再跟你说。嗯、以后，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰帝魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦。不止如此，冰冰在与你融合的过程中，借助我的本源之力，突破了四十万年修为瓶颈。所以，你的魂环年限不是三十九万年，而是四十万年。天梦哥，谢谢你。不用谢。冰帝呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱
听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？嗯，两个是魂环技能。分别是主攻击的冰帝之鳌和主防御的冰皇附体，两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域和最强攻击魂技冰皇之怒，每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争？比天门阁的百万年魂技还强吗？他不过是修为高一些罢了，但战斗能力根本不能跟我相比。面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制；而我的冰帝仙武魂是极致的强攻系武魂。不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。不，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技，你要好好感悟。冰帝、天梦阁，还有神秘的伊莱克斯，我的精神之海里可以凑成一桌了。好了，宇浩，虽然你现在拥有了强悍的第二武魂——冰帝帝皇蝎，但你的第一武魂凝眸还缺一个第二魂环呢。宗老师说过，没有第二魂环，下学期就不用来了。我现在虽然有两个武魂，但每个武魂都只有一个魂环呢。有魂兽来了，它的属性与你的灵眸很契合，是一头白虎，修为很高。各位同学，开学典礼将于明天上午八点举行。开学典礼晚了，来晚了，说还要提前报道的。还是卡在了最后一天。冷夜好。回宇浩，我回。来了。什么？宇浩还没回来？他到现在还没回来，肯定是去猎杀魂兽了。可是他连攻击魂技都没有，要是遇到危险，这孩子去猎取魂魂，既不找武魂院的老师帮忙，也没让魂道院出手，难道是唐门？我去找贝学长和祥雅老师。去猎杀魂兽，为什么不告诉我知道了，喂！
，王东，早上好啊。于浩，东、啊，你这混蛋还真的回来！王东，你哭什么呀？你知不知道大家有多担心你？我还以为你被回收吃了呢。你为什么要骗我们？骗我们说有老师陪你去猎杀魂兽，又为什么要一个人去？这件事，我正想跟你们解释。知道回来，老师，我错了。说吧，到底发生了什么？是武魂破碎。什么？周老师，您在课上讲过，武魂如果先天不足，先天魂力较低的情况下强行修炼，有很低概率会破碎。武魂一旦破碎，修则魂力全失，重则危及生命。雨浩，难道你也……嗯，铁梦哥，你给我设计的这些台词是不是太离谱了？哼、嗯，你要会怎么说你就怎么说，否则真相更离谱的可以吓死人。上学年快结束的时候，我发现我的灵魔武魂不时会令我精神恍惚，武魂出现了破碎的迹象。学年最后几天，这种感觉越来越明显了。但是周老师，您也说过，武魂破碎是无法修复的，封号斗罗都不行。我不想让您担心，就想找一个地方，自生自灭。胡闹！后来呢？后来我离开学院，浑浑噩噩一路往北走。到了一片非常冷的地方，我在那里冻僵了，在冰天雪地中睡了很久。我以为自己再也不会醒来了。我感觉我做了一个很长很长的梦。等我醒来的时候，惊讶的发现，灵魔武魂恢复了正常，武魂破碎的迹象消失了。啊！我从积雪之中爬出来，发现我的身体多了一股力量。在我身边不远处，有一只通体银白、尾巴碧绿的大蝎子倒在那里。虽然早已死透，但我依然能够感觉到它的强大。冰冰心，我尝试驱动体内这股力量，结果……所以，这个冰冰心成了你的第二魂环。千年红魂，是第二武魂，双生武魂。哦，还有这么巧合的好事，都让你小子碰到了，天梦哥。冰帝的四十万年魂环真的不会被看出来吗？看出来？你也太小瞧我们冰餐一族的看家本领了。这里是极北之地，哪来的白虎？那是冰蚕用精神力模拟出的幻象。冰蚕？千年冰蚕跟哥是同族，若模拟能力，若可是你们老祖宗。雨浩，他就是你的灵眸第二魂环了。吸收他的魂环后，你发觉会获得他的模拟魂技。真的是冰碧仙？我也不清楚到底是怎么回事。拥有了这股力量后，我就多出了一个武魂。只有一种可能，在你昏迷的时候，一只寿命即将走到尽头的冰碧仙，主动将自己化作武魂，融入了你的体内。只是千年魂兽有这样的能力吗？史莱克学院关于冰碧蝎的资料很少，说不定这种稀有魂兽具有化作武魂的能力。啊，这个人类真厉害！
从几个半真半假的片段里，居然把真相推理个七七八八。老师，我现在该怎么做？既然你有这等际遇，那就好好修炼。冰碧蝎武魂是冰属性中最顶级的强攻系兽武魂，对你大有好处。不过目前你还是以第一武魂灵眸为主。冰碧蝎武魂，先不要附加第二魂环。是，老师。<笑>去吃饭吧。老师再见。再见。不管，惩罚你请我们吃一周的午餐。对，一天都不能少。好，好，好。平安的回来就好。嗯。啊，吃饱了，贝贝，咱们走吧。好、啊，三一号、嗯，你总算来了。小雅老师，贝师兄，小师弟，回来就好。快说，这段时间干什么去了？我，小雅老师，我能吃完饭后再说吗？啊、好了，小雅，小师弟肚子饿了，我们也要去上课了。咱们晚上再聊。我要这个，这个，还有那个。你点这么多能吃完吗？难得班长请客，一定要吃够本。<笑>吃得完就好。这顿吃的好满足，多谢班长。潇潇，想不到你饭量这么惊人。<笑>是霍雨浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗？这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋！找死！哼！王东成了三环魂尊，倒是和华冰有一战之力。自己送上门，可别怪我下手太重。潇潇，没事吧？哼！哼！华冰的力量比起之前新生考核时增加了太多。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双生武魂的觉醒吗？霍雨浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？桂花，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？哼，怎么怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！比，再大的比。换个赌注。不换，要么比，要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨。
，潇潇已经将其融合了。好、啊，你们输了，就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊、你们怎么敢呢？拿自己的身体开玩笑！戴华斌，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师，戴华斌他们拦住我们，不让我们到班里报道，并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗，谁输了谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了。要让他们磕头认错，你们输了也一样。没错，一言为定。哼，小孩子家家，现在都回去上课。老钱呢？今天这么空闲，来我们武魂渊。哎，老严呐，当初你输给我的那名学生，也应该给我们些了。哼，哪个？我怎么不记得有这回事？哎，你还要不要脸呢？你信不信？我把你这闹个天翻地覆？行<笑>行行，你看上我们武魂系哪位学员了？核心弟子可不行，其他学生任你挑。啊，那学员叫什么？一年级升二年级的考核将在学院斗兽区进行。霍雨浩，出来。他叫霍雨浩，有点印象，好像是一个只有十年魂环的小子。上次找玄老来看过了，玄老很失望，说这名学员没什么潜能，不值得培养。怎么样，老严，别磨磨唧唧的。要不要拖一下老钱？等到升级考核之后，确认一下这个霍雨浩的能力。老钱啊。虽然你这么说，但转系是大事啊！嗯、老严、木槿，还有这两位老师，这是什么意思？周老师，我们接到学生举报，你们班有一名叫霍雨浩的学员没参加开学典礼，我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。我们可不能只罚学生，不罚老师啊！我没记错的话，按校规，这种情况。周一知情不报，属于渎职，最低也是要撤销班主任职务的。快出来吧，霍雨浩，难道你在等你的老师保下你吗？跟他自己的前途比，你可没这么重要。雨浩，你别动，周一。这是在做什么？你平时不是最讲校规了吗？现在面临你最喜爱的学生被劝退，就把校规抛一边了。班长这样太令人失望。但是因为开学典礼迟到，就把班长直接开除，有些过了吧？是啊。母亲老师正是气人。霍雨浩，还不出来？你违反校规，已经没有资格再留在史莱克学院了。老爷，你别忘了，你欠我一次、两次、三次、四次、五次。停停停，别数了，我记得。算了，他能不能通过升级考核都难说，本来就不堪造就。为了他被老钱翻来翻去，真不值得。哈哈，那我还是把他给你吧。君子一诺千金。我也只能忍痛割爱了。我看谁敢动霍雨浩！翻宇，你怎么来了？嗯。惊魂道士徽章。霍雨浩用仅仅八个月，就通过了二级魂导师的考核。
，创造了史莱克学院魂导系的历史。只有八个人。安静。你在做什么？我现在告诉你，霍雨浩是我的弟子。也正是魂导系的核心弟子，这是已经通过严少哲院长和钱多多院长的联合确认。不可能，翻宇，你为了他，居然可以做到这一步吗？霍宇浩迟到是为魂导系做事，为我跑腿，一切后果由我承担。翻宇，你，你口说无凭，你叫我怎么相信？这是严少哲院长和钱多多院长联合签署的调令，批准霍宇浩学员转为魂导系核心弟子。知道你这家伙一定要好手。哼！升学考核之后，记得来魂导系报道。嗯。哎。行了行了，就这么定了。这点破事浪费我俩这么长时间。走了。这些金魂币，是我平时掉落的吧？这个才女，到哪儿都爱占小便宜。<笑>严少哲，严少哲，你聪明一世，怎么老在霍雨浩身上憋焦呢？八个月修成二级魂导师，双生武魂，顶级兵系极致武魂兵笔仙，<笑>我钱多多真是大赚特赚呐、啊！<笑>师，嗯，坏了，上了钱多多这个老东西的当，这个霍雨浩绝对没有这么简单。嗯，院长，嗯，那我们再把霍雨浩要回来。嗯二年级升级考核不是在斗兽场吗？为什么要我们来斗魂场集合？斗魂场场地功能切换，在场人员请于平台中央集合。这就是斗兽场吗？好大，好宏伟。你们看，黄色旗帜的铁闸里关的都是百年魂兽，千年魂兽关在紫色旗帜的铁闸里。据说我们学院还养了几头万年魂兽。周老师说过，升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？哎，你看那个，带滑冰。你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好，刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸。那我就成全你。周老师，那个人长得好生奇特。他是谁啊？他是斗兽场的负责人，龚长龙，人称兽王，是九十二级的封号斗罗。封号斗罗。兽王脾气古怪，这回恐怕是一时兴起，就跑来做你们升级考核的监考老师了。去吧，宇浩，你第一个上场。
有一班先派出考核学员，二班的考核学员准备。老师好。嗯，他是怎么在八个月内就成为二级混导师的？这个孩子究竟有什么秘密？魂兽有一百年到一千年的，选吧。我选一百年魂兽。<笑>胆小鬼，选最低修为的一百年魂兽，凭这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？海兽龙。自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二危机。教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们，不战而屈人之兵。十万年魂环也能模拟？第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封侯斗罗也变不出来。我们兵残一族，战力低下，要不是可是靠着一手绝活保命。被当初你就是靠这一招模拟出玄女气息的吧？连我都被骗了。哼、嗯！糟了，天风哥，你可害惨我了！这家伙看起来就不好惹，以后你自己看着办吧。你小子搞什么鬼？我们先解决学生们等着考核的问题，他的事，待会儿再说。这小子的十万年魂环，把斗兽场里的魂兽全吓瘫了。那些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。这是什么魂环？你们十万年魂环？可能，这不是真的。你跟我来。嗯。严院长单独带走玉浩，走了。纣王虽然脾气古怪，但也不会不近人情。你等下。务必如实说明，我也刚好借此挖挖你的底细。我相信，于浩从外院毕业前定会成为五级魂导师，等他通过考核进入内院，就可以同菜头一起实现魂导系的极限单兵计划。嗯
。范玉，霍雨浩有着非同一般的混道师天赋，我们也不能太墨守成规。嗯，您的意思是，如果他未来能成为我们培养出的极限单兵，那么何菜头就是极限单兵的辅助混道师。可是，院长，嗯，这样会不会太冒险了？万一失败，只有孤注一掷，我们才有成功的可能。嗯，我考虑一下，也要问问菜头的意见。嗯，霍雨浩现在已经是咱们系的核心弟子。武魂系那边的升级考核结束后，你让他参加魂导系的升级考核，我要看看他的实战能力。秦院长，范宇老师，不好了！小师弟在斗兽场闯了祸，被严院长带走了。守王。这孩子我给你带来了。你小子究竟藏了什么诡计？我且试你一试。现在怎么是个千年魂环？你之前不是精神属性的武魂吗？难道你是双生武魂,魂？嗯，是这样的。这是我的第二武魂，冰碧蝎。快走快走，那三个人快惹不起来了。想不明白，霍雨浩怎突然有了两个十万年魂环？华碧，我们不会输给他们吧？我可不想给他们磕头。霍雨浩，你到底使了什么障眼法？第二魂技，魔泥。是白虎公爵的哪个子嗣？百年和十万年魂兽模拟起来都如此逼真，技能倒是掌握的不错。刚刚那是我灵魔武魂的模拟魂技，通过精神波动，能够扭曲空间，来模拟出各种形态以及相应的气息。就是没有什么攻击力哦，怪不得我这里修为最高的只有几头万年魂兽，你倒好，在斗兽场一上来就是十万年冰碧蝎，把我的魂兽全吓瘫了。不行，以后严禁你在我这里模拟万年魂兽，不然就到兽圈里给我打扫卫生去。是，龚老师。难怪老钱特地设计要把你要到魂岛去。让我任选一名新生加入魂导系，如何？极致之冰属性，灵眸，双生物，不行。哈哈哈！对了，有机会你就跟我去星斗大森林，用这个魂技把我活捉魂兽，如何？好，没问题。嗯，守王，你先去忙吧，啊、我和霍雨浩要单独聊聊。嗯。
霍玉浩同学，我们武魂系之前对你的考察不够精细，在新生考核后，未能让你成为武魂系的核心弟子，以至于差点失去你这个人才。我向你表达诚挚的歉意。啊，学生不敢当。为了表示对你的补偿，我希望你能同意提前成为武魂系内院弟子，我将亲自教导你。学院的资源也会向你倾斜，我可以再向你保证两件事：一，武魂系将为你配备尽可能高品质的全部魂骨；二，至少为你附加一个十万年魂环。呃，严院长，这个这个别……<笑>你难道不想跟王东和潇潇在一起吗？他俩未来也必定会成为武魂系内院弟子。哎，严少哲，你还要不要脸了？你忘了我们是怎么说好的吗？啊！我答应你的事已经做到，霍雨浩已是你们魂导系核心弟子，我现在只是对他提出建议而已。如果他自己选择放弃魂导系回归武魂系，我自然是欢迎的。你，霍雨浩已经是魂导系的核心弟子，为了两系的团结，奉劝严院长还是不要再坚持了。你让我不坚持，我就不坚持吗？不如我让你一只手，我们切磋一下，谁输谁就不要坚持，如何？不如和我切磋，怎么样？吵来吵去的没有定论，后来来了一个我不认识的大人物，最后说过几天要在什么海神阁会议上做个决断。玉浩，你可是成香饽饽了。屠戮挑战百年千钧矣，现在开始。真可惜，学位不及你在升级考核时用模拟魂技。连上次的成绩都不够数，还要你重新进行升级考核，就是太可惜了。没关系，就算这样，我也会尽力争取高分。不得分一百分。嗯，对，我们可不能输给他。嗯。到我了，看我表现，他们得啪啪打脸了。小雨，加油！我选一千年魂兽。一千年，那也要有挑战一千年魂兽的实力才行。无属性嗜血魔熊，攻击防御能力在魂兽中都是极强的存在。这个王东能打得过吗？王东会不会有危险？嗯，哦，这学员居然有如此出色的魂环配置。升级考核，飞行高度不得超过五米。一千年魂兽近距离作战却如此从容，这孩子的战斗素质相当不错。第一黄金，是一扎刀。魔神的皮毛竟能瞬间变得如此坚韧。
都大王子。不，王都不会希望自己甚至不。魔熊释放了他的通缩性技能地震波，王东已被击中，出现淤血，接下来就会被魔熊反噬。啊！严、啊啊啊、院长，是我。嗯，不到绝境。学员如何能有成长？第二魂技，邪神之光。只是一个光球，实际却压缩了一百零八道光明之斩，瞬间爆发力远胜他的第二魂技《绝神之光神蝶武魂，第三魂技险些击杀了嗜血魔熊。王东，挑战最高级别千年魂兽，基础分可获得满分一百，战斗中表现堪称完美，战斗技巧分可获得满分五十。但嗜血魔熊的防御力在千年魂兽中名列前茅，它仍然有可能抵挡住你的最后一击，你就会被它的临死反噬所伤。因此，扣除你四十分，你最后通过考核的得分是一百一十分。啊，这扣太多了吧！一名优秀的魂师，首先要在战斗中保全自己，其次才是战胜对手。而不是和魂兽两败俱伤。你身为学院的核心弟子，会得到更好的待遇，也会受到最严格的要求，明白了吗？是，严院长，我还以为严院长会给我的第三魂技多加点分呢。我们已经领先十分。下一位，一年级二班，崔雅杰。魏真，崔雅杰得分一百一十分。小肖得分九十六分。两百零六比两百一十，我们被反超了。下一位，一年级二班戴华斌。戴华斌是一年级目前的最强学员，天赋甚至比他哥哥戴耀恒还要高。来到二班后，他的修炼更加顺利。按照他目前的速度，他很可能会在一年到一年半之内突破到四环。
螺旋一千年魂兽。一魂剑，白虎护身杖，第三魂剑，白虎金刚鞭。白虎武魂虽然是虎类武魂中的王者，但风虎在速度上胜过戴华兵。此时他不消耗风骨，伺机反击，他想干什么？魂师与魂兽的战斗本就是你死我活，而且为了得到满分，我要避免刚才王东的四十分失误。至于学院的损失，我愿意赔偿。你小王，白华斌说的不错。哼！白华斌，挑战千年魂兽，基础分一百，硬碰硬的战斗方式，体现出强攻系战魂师的优点。但技巧性有所欠缺，战斗技巧分数四十五。零，则你十天内补偿击杀魂兽给学院带来的损失；否则，学院将剥夺你核心弟子的身份。是。刷新了学院升级考核的得分记录，霍雨浩他们必输无疑。我等不及看他们跪下来磕头认错了。周一，戴华斌这个第一名可是我教出来的，你别得意的太早。哼，他们的总分是三百五十五，我和潇潇加起来才二百零六，我们想赢，雨浩必须拿到一百五十。可学院升级考核，至今没人得过满分，我们是不是要输了？嗯嗯、下一位，一年级一班，霍雨浩。没到最后，我们不能放弃。加油！加油老严，你们武魂系刚刚那个学员。可有些太桀骜不驯了。白华斌的确性格刚硬，但史莱克学院的校训就是培养怪物学员。他这么年轻就有如此修为，只要加以引导，日后必成大器。哼，你这么看好戴华斌，那你培养戴华斌，我培养霍雨浩，皆大欢喜。啊？老钱，账可不是这么算的。戴华斌是武魂系看中的核心弟子，霍雨浩，武魂系也势在必得。哼，请选择你要挑战的魂兽年限，但禁止再出现击杀魂兽的情况。我选一千年魂兽。他的第二魂技已被禁用
，凭他第一魂环那个精神攻击类技能，就算魂兽躺下来任他攻击，他都破不了魂兽的防御。这小子的魂环怎么就变成一个十年？十年魂环可能模拟出十万年魂兽气息吗？穆老师，你的水平不过如此。我这绝不能输给大王兵。千年魂兽根本不配我出手，有什么好开心？我想到一个赞美词：美丽动人。你太土。冰冰，你累不累啊？我我给你敲敲背，捏捏肩，揉揉腿。我我我我我我我我我我。黑梦哥又开始了。火域号考核结束，经延寿哲院长评定，本次战斗展现了高度的战斗智慧和超乎寻常的绝对统御力。火域号获得一百五十分，绝院有史以来第一次新手考核满分通过。号真不愧是我们魂导系的核心弟子，老钱，霍雨浩的归属，你可做不了主。那就等海神哥素老们做出公正决定。哼、嗯，我们总分三百五十六分，比戴华兵他们高了一分。海神真的拿到了满分，我赢了。升级考核结束，结果如下：第一名，霍雨浩，一百五十分；第二名，戴华兵。一百四十五分，第三名王东、崔雅杰，一百一十分
，一班通过率百分之九十五，二班通过率百分之八十。未通过考核的学员，并在三天后安排补考。如补考仍未通过，学院将进行劝退。戴华斌，输了就想跑吗？嗯嗯。我们等你磕头认错。我们走。冤头复仇，我自然会兑现承诺。今日与老钱召集诸位开启海神阁会议，皆因一件关系我院百年生死枯荣之事。别太胡言，严少哲，你少在这里危言耸听，直接说事。分明是你答应把霍雨浩给我魂导系在先，又出尔反尔在后。林儿，少哲，你继续吧。林儿说的不错。但我答应此事时，并不知道霍雨浩是双生武魂，且第二武魂拥有极致属性。啊、那孩子就是极致属性，你看走眼了、嗯。只有我们武魂系才有教导一名极致属性拥有者的经验，并将他的潜能全部发挥出来。你忘了你把他踢出武魂系核心弟子的事了吗？我，<笑>你连他的潜能都发现不了，又怎么帮他把潜能发挥出来？而且霍雨浩的潜能并非只在武魂系，他只用了八个月就成为了一名二级魂导师，这个提升速度已经创造了魂导系的历史。因此，我和仙院长番宇已经决定将极限单兵计划落实到他的身上。你们再怎么说。我们都不会放人的，我们魂导系倾尽全力，难道比不上你们武魂系？极致属性魂师千年难得一见，我们武魂系更不可能放人。你什么意思？极限单兵计划可是我们在这里共同批准的，难道你们想要反悔吗？那又如何？老爷，你们言而无信，那是你使招。你们武魂系想要明抢吗？这个学员，我们武魂系势在必得。好了，我请诸位回想一下，我们史莱克学院创立的初心是什么？史莱克只培养怪物，不培养普通人。既然如此，我们怎么就不能大胆一点，培养一个真正的怪物呢？您的意思是？既然他具有如此惊人的天赋，那就让他同时成为武魂院和魂导院的核心弟子。武魂院、魂导院双重修炼，这，这可从未有过先例。不错，没有先例才叫怪物。且看他的天赋，究竟能让他走多远。
后东之力提升了好多。如果说之前只是一条潺潺溪流，现在简直是一条湍急的小河。宇浩，你在极北之地获得的冰地蝎武魂，对浩东之力的加成非常大，你的魂力已有了明显的提升。但对大华冰，你一定要提高警惕。我总觉得这家伙不会善罢甘休。算了。替他扫兴，我先预祝你明天的魂导系升级考核顺利通过。你的预感一定很准，嗯，好兄弟。紫风圣莫科，紫风通过本次魂导系升级考核。宇浩，下一组你上。考核就是对战，击溃对手防御即为获胜。我会用移动魂导盾保护你们。叶残影、唐随风、凌雪，你们三个一起上。您确定吗？这位学弟，嗯、我确定。他真有把握一对三吗？考核，开始。唐随风二环大魂师，武魂风叶残影；三环魂尊，武魂影；武雪二环大魂师，武魂雪；二级魂导师，主攻技战魂导器；主攻远程魂导器。第二魂技，魂移，什么武器？考核区，别急，十万年魂环，快下山！二级魂导推进器。还没爆炸。不拘泥于攻击方式，多种攻击手段相结合，一击俱下魂力。出其不意，攻其不备。唐随风，出局。受够了。好凶法。
攻克青龙。能够距离昏倒炮百尺。霍雨浩一对三，获胜！恭喜霍雨浩获胜，通过昏倒学院二年级升级考核。西湖师弟简直为昏倒戏而生承蒙学长学姐指教，介绍一下，这是霍雨浩，与菜头一样，都是我的嫡传弟子。<笑>学长学姐好。<笑>要准备出门，庆祝你通过了魂导系升级考核，带你去个有趣的地方。这是要去校外，要叫上潇潇一起吗？叫过了，潇潇有事来不了，我们回来给他带点好吃的。你穿这么隆重，要去哪儿？你有好好逛过史莱克城吗？没有。那你肯定也不知道聚宝阁吧？趁着难得有时间，我们去那里转转，长长见识。总是闭门造车也不行。这可是聚宝阁专门为外院核心弟子准备的赏宝会。赏宝会是什么意思？这赏宝会是专门为咱们史莱克学院准备的。你说的没头没脑的，我还是没明白。那是你笨。所谓赏宝会，就是史莱克城的商家收到一些好东西，会优先出售给咱们史莱克学员，比如各种稀有金属、珍稀石材、魂导器等等。据说也会出现魂骨呢。可我没钱。要从外院毕业，四环魂宗是首要要求。商人逐利，为了跟实力强大的魂师提前搞好关系，这种赏宝会都是可以赊账的，就算收利息也很少。这就是聚宝阁。走吧。嗯。这里本身就是一家大型店铺，经营各种和魂师、魂导师相关的物品。二位好。需赊账，请至柜台进行评估。评估主要根据二位目前的修为、年龄、魂师系别，结果将决定二位能够赊欠的额度。啊、快跟上、啊！包先生。您的赊欠额度是十万金魂币，在您这个年龄，评级已经是最高的了。天哪，我没看错吧？失礼了，霍先生，您已经被升为我们聚宝阁的顶级贵宾。啊！按照目前的权限，每年您都有资格任意从赏宝会中带走一样东西。夸张了吧？你小子真是中大奖了！聚宝阁是学院的产业，霍雨浩获得顶级卡也是学院的决定。管好你们的嘴，去选想要的东西吧。他是学校的老师吗？管他呢。林朗。嗯。
。贝贝，你说楠楠会喜欢这枚血玉红宝石戒指吗？滚一边去！我怎么知道江楠楠喜欢什么？我只知道我家小雅喜欢安琪。哎，莫学弟，贝师兄，三十学长。哎，贝贝，学弟，楠楠。我先走了，贝贝，你记得让小雅把楠楠拉进堂门，到时候我也混进来，就能跟楠楠一起了。哎，楠、哎、楠，这是我专门为你挑选的宝石戒指，嗯、喜欢吗？这小子不错，很专一，像我。贝师兄，三十学长也要加入堂门？为了和江楠楠同班，他还拒绝升学到五年级呢。要不是核心弟子这层身份，恐怕这次就要被学院开除了。徐学长可真痴心。好，我也走了，嗯、你们慢慢逛。好，快来看看这个。冰冰冰冰冰！你看那千年冰熊的右臂魂骨，简直是改变命运的钥匙。也能开启你的心扉。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！别整天冰冰冰冰。你才有病！冰冰，我是真的病了，你的冷漠犹如坚冰。快走！好土！你喜欢我什么？我敢。嗯，我喜欢你的全部。你你怎么敢？滚开！哦，这件不错。这一块魂骨源自万年黄金地龙王，光明属性，推测其具有光明之火能力。果然很适合你，九百五十万，这么贵，我用特权给你换吧。嗯，虽然我只有十万的赊钱额度，但我可以花自己的钱。你也太有钱了。反正我买得起，我不想你为了我用掉学校给你的特权。我们是一个团队，我和潇潇都已经有了魂骨，可身为团队强攻系战魂师的你却没有。更何况，我们还是可以武魂融合的伙伴。你的实力增强，本来就是我们力量共同的提升。可你从这里拿的东西越珍贵，欠学院的人情也就越大。如果要用到这次特权，我愿意用来给你换这块黄金魂骨。我今天从你这得到，未来也一定会为你付出。我还有赊钱额度，你想要什么？不用。宇浩，左手第三个站台，买下它。千年金蕉，你的特权已经为我用掉了，这个我为你买。什么？就是霍宇浩那小家伙？没错，霍宇浩的第二武魂是极致之冰属性，当初你受到的那股寒冷魂力冲击，很可能来自于他。啊否则，以他当时只有十二级的魂力，怎么可能抵挡你六十多级的凤凰火焰？话虽如此，四十多级的魂力差距也未免太悬殊了。理论上，就算是极致之兵，也弥补不了这么大的差距的。太好了，老师，有了霍雨浩的极致之兵，我就能摆脱邪火之魔的困境了。这样，我就能参加全大陆高级学院斗魂大赛了吧？当然。太好了，我现在就去找霍宇浩。你这丫头，慢一点！霍宇浩今天去赏宝会了。知道了。太好了，今天真是满载而归。
策。就信号发射器，这个距离，巡云应该能看到。不是说目标只是外院核心粒子吗？这分明是史莱克内院专属求救信号。快，在原地的海前杀死他们！五个五环魂王，一个六环魂帝，第四魂技，第一魂技，精神干扰，羽翼突刺。行了。嗯，一级魂导器，定装魂导弩。二级魂导推进器无法继续全功率输出了，黄东，直线升空。你好，他们追上来了。横向张开双翼。冰壁地红心，红骨技能，永动机遇。进气冷却完毕，后来你保持五官附体，空中滑翔就行。没事吧？没事，继续追。云军到了。
贝贝，江奶奶，你们左右包抄。想走？放跑一个，老娘就不叫火焰狂魔马小桃。知道他的外号可是火焰狂魔晋升四环魂宗了。学姐也是四环魂宗实力。
几个，还不束手就擒！当街行刺史莱克学院在校学生，暗律本就可判死刑，更何况这几个刺客出手狠辣，小桃他们再晚一步，那两个孩子会有生命危险，杀人也是迫不得已。马小桃也是受他火凤凰武魂的影响，才会如此狂暴吧？按他现在的修炼速度，不出三年就能突破七环了。小桃的表现固然出彩，最令我惊喜的，却是霍雨浩和王东。面对强者能够做到这样，实在难能可贵。尤其最后的武魂融合技，着实惊艳。他们还很年轻，要是这次救援不及时，对学院是莫大的损失。嗯，不错，竟敢欺负到史莱克学院头上。把尸体带回学院，不惜一切代价查清楚幕后真凶是谁。几个刺客身上都没有任何能追查身份的东西，显然是被雇佣的职业杀手。你们最近跟谁结仇了？结仇？嗯，哦、啊，没有。我们先回学院吧。这里的事情，学院会派人来处理的。你们两个躲过这场暗杀，也快回去休息，回复一下。于浩，你为什么不把戴华冰交代出来？昨晚的刺杀，多半是他的手笔。马学姐说过，几个刺客身上没有任何能追查身份的东西，说明他肯定做了万全的准备。学院多半是查不到他身上的，更何况……更何况，这个仇，我将来要亲自去报。马学姐，什么事？霍雨浩，马小桃，你们要去哪儿啊？学姐，你要带我去哪儿？霍雨浩，马小桃，又是这个女人。我们都是冰属性，冰火不相容。这女人还敢来招惹我们，欺负雨浩？冰，我一年内不能接管雨浩身体，你给他点颜色看看。正有此意，霍雨浩，我受不了了，帮帮我！马学姐，你怎么了？我昨晚大家太忙，今天身体里的凤凰邪火爆发了，只有你能帮我解决。啊、你愿意帮我吗？冰冰，先别出手。我该怎么做？马学姐，这不行！马、啊、学姐，这不行！啊啊啊！马
菊姐，你冷静一点，我要压制不住了。石林婆，学姐，你中计了！你不答应放我的吗？当然，这是比起学姐的，我有更好的方法。你撑得住吗？嗯。嗯学姐，守住心神，运转魂力。小雨浩，你魂力耗尽昏迷的时候，这小姑娘情急之下给你喂下了万年青椒，现在你运转魂力，吸收药效，很棒啊！小雨浩，冰火断体加上万年青椒，你在魂环的承受能力上又提高了。现在你每个魂环所能发挥出的威力是两千两百年，太好了。我的魂力也提升了大半级，离二十七级不远了。太好了，我凤凰火焰中的邪火真的被镇压了，不带一丝邪火。你们终于好了吗？不是你想象的那样，王东，马学姐昨夜救我们，导致邪火发作了。我是帮她压制邪火。我都看到了，你都看到了。走，周老师找我们有事。明天将会有一场别开生面的比赛，海神阁玄老亲自前来主持，你们发挥出百分之一百的实力，好好表现。这是一场只有外院核心弟子可以参加的比赛。外院核心弟子共二十七人，从中选拔出最优秀的七个人参加一项机密任务。汇聚所有外院核心弟子，我们一班是二年级最强。所以我要求，你们当中必须要有人进入前期。是。毕竟，这个七可是史莱克七冠的七。周老师说一定要进前期，但是我们才二年级，高年级的学长魂力等级高我们太多了。高年级的学长又不一定是对手，也可以是同伴。你是说？拉拢高水平的学长一起组队，最强的几个学长肯定会在一开始就遭到围攻，跟他们结盟，我们的胜算会高很多。前提是我们自己足够强。于、啊、浩，你来帮我融合这个魂骨。嗯。请所有外院核心弟子随班主任前往指定地点集合。请所有外院核心弟子随班主任前往指定地点集合。何师兄，哦，这次选拔赛魂导院也参加呀？魂导院
。那个大鸽子就是魂导院核心弟子。武魂院和魂斗院的院长都到了。学了，是新生考核时坐在看台上的那个怪老头。你们这些小家伙都听好了，你们接下来要接受的核心弟子考核内容很简单，叫做一体大乱斗。就在这场地内，你们随意攻击，愿意怎么打就怎么打。没有任何规则，认输或者是被救出去的，就算是被淘汰掉，最后剩下七个人，就是胜利者。一级迷宫，启动。性越大，既拥有兽武魂的兽化征服，又有气武魂的接刃挺势。半以妖狐武魂，敏捷程度不亚于幽冥灵猫，更有狐类的魅惑能力，可征大陆第一逆风称号。嗯、鬼魁武魂。原本是光明属性的辅助性武魂，虚天上帝魂，变异后成为黑暗属性的控制性武魂，极具潜力。武魂系倒是把这些好苗子都挑去了。
我得救下他。二级红导炮。导演，您看到了吗？七环魂圣以下。同等阶的魂师和魂导师相比，魂导师是必然占优的。魂导器毕竟是外物，他们年龄尚小，过于依赖魂导器的帮助，对以后的修炼并无益处。哼<笑>、啊！曹景轩、周思成，你们还好吗？同学，你是傅雨浩的好朋友吗？傅雨浩是我魂导院的小师弟。雨浩是我们班长，也是新生考核时的队长。<笑>我看到他们都在追击你，就赶紧出手了。他们跟我是一个班的。啊呃、我以为他们要对你不利。唐景轩、周思成被何太空淘汰，残余二十五人。不好意思啊，我给你赔礼道歉。嗯、哇，好可爱的棒棒糖！咱们一起去和小师弟会合。这个迷宫太大了，我的精神探测范围还是有限，必须尽快找到王都、潇潇、魏师兄他们。王守仙被余三十淘汰，还余二十四人。我们四个联手，合力先把两位高年级学长淘汰，否则单打独斗，我们都没机会赢他们双神一体的唐三与这个面膜中颇有些纠葛。万年变迁，斗罗大陆里出现了拥有人面魔珠武魂的魂师。只是一只小花蝴蝶遇到蜘蛛嘛？周老师，你们班的王东恐怕不保了
黑色，快避开那个关键，来人！什么？居然穿透了我的痕迹！这奇怪的光线，动不了了。被这种射线射中后，会全身麻痹，进入僵直状态，只求无量才能解除。二羽妖团，走不开了。啊！玄冥阵。前往迷宫中央、嗯，快要一个时辰了，这座迷宫也在往里收缩。季红染被带滑冰淘汰，还余二十一人。目前迷宫范围缩小，应该可以探索到被师兄和王东。也不知道是怎么回事，看到人面魔珠就感觉浑身不舒服。你像我，你在劫难逃了。敌人会在中央区域决出，这才是真正的考验。这里应该就是迷宫中央了。院最强攻击武魂，四十二级强攻系废血者。初次见面，我是同样拥有顶级强攻系武魂的三十七级战魂师，白虎公爵嫡子，戴华斌。白虎公爵，贝贝是四环魂尊，本次参赛共有四名四环，都有极大威胁，趁他落单，先解决掉他。我来打头阵，抢路。等一等，我还有我，嗯，你凑什么热闹？外院最强攻击和最强防御，我们俩是老对头了。三十学长愿意跟我们联手？我跟他打过很多回了，这次我想看看。
。如果最强攻击加上最强防御，是什么效果？这个组合当然很强，但是你们别忘了，你们只有两个人，而我们是十二人。算我一个。对十二，楠楠，你终于接受我了。我是和贝贝合作，你是我要淘汰的对象。上、呃呃呃呃呃。哦，最强攻击，最强防御。你们把魂导院放在哪里？有没有问过我的意见？魂导院与武魂院井水不犯河水。可菜头学长，你是选择更有机会获胜的这方，还是跟他们三个一起接受失败？嗯，哼，我选择看得顺眼的一方。你觉得我怎么样？一般般。你觉得外院第一美女江楠楠养眼吗？徐泽石，我看魂导院的霍师弟最顺眼。戴华斌，你是不是老跟他过不去？那又如何？那我看你很不顺眼。何大哥，你的选择很正确。何师兄。很好，七对十二，可以打。打吗？你太不自量力了！准备动手。哼！这里已经是迷宫正中央，一会石墙移动，我们跟对面十二人还是难免有一战。于浩、黄东、潇潇，你们三个修为最低，没必要跟我们一起冒险。一会儿我跟三十冲杀出去，你们借机突围。嗯。魏师兄，狭路相逢勇者胜，我有一计，或许能扭转乾坤。避免与对方正面火拼，集中力量打击对方的薄弱点，而忌讳在分兵出击。贝贝怎么会犯这么低级的错误？而且霍雨浩、王东、潇潇还未战不出，这战术实在令人失望。新生考核的时候，你怎么不提雨浩他们令人失望的战术了？霍雨浩的精神力很强。新生考核时的指挥调度就很有天赋，这一战的关键，或许就在他身上。我有一计，戴华兵跟我有私怨，所以待会你们故意将我们三人暴露出来，一定会吸引戴华兵的攻击。潇潇的三身阵本领防御极强，能保我和王东历史无恙。一旦戴华兵被牵制，对面就少了指挥
我的精神探测能辐射直径九十米范围，足够将迷宫中央的情形实时共享给大家。虽然我们每个战场都以少敌多，但是以共享，反而能合理调动战力。你知道。对方对我最弱的三人，是故意用来引诱和拖住我们的。我们应该集中力量，先把贝贝的四环选手各个击破了。那么这三人就只能坐以待毙。就这样让他们离开吗？我有办法了。这小子上次看走眼了，这次老夫倒要好好瞧瞧。嘿，魏师兄，下一个出口会出现在三点钟方向。三十学长，楠楠学姐，何师兄，不要恋战，我给你们指引迷宫的路线。明白战术，真以为靠那个二环的小子能破局？绕了一大圈，又回到原地了。哎，等等，等等，包围他！束手就擒吧！看你往哪里逃！全方位压倒性的优势。你选错了阵营，现在是穷途末路了。动手！嘿，你们怎么这样？穷途末路的是你们！我不对，不对，我们的站位。号王东的武魂融合技攻击力虽强，却是直线，需要贝贝他们吸引对方，将敌人聚拢成一线。虽然冒险，却是一击必胜的战术。前有硬抗六环魂帝的第六魂技，后有一招击穿十二名外援核心弟子。看来这两人的武魂应该是百分百契合，<笑>所以这武魂融合技。才会这么强悍！大乱斗前七名诞生，霍雨浩、王东、潇潇、何太头、贝贝、江楠楠、徐三十，七人胜出。
知道我们学院大门为什么一直矗立着初代史莱克七怪的雕像吗？因为他们是学院建立初始仅有的七名学生，万里挑一的怪物天才。嗯，还有呢？还因为他们代表史莱克学院参加了当时的全大陆高级魂师学院精英大赛，让我们学院从籍籍无名到扬名立万，成为大陆第一学院。不错，因此。每届代表学院参加五年一次的全大陆高级魂师学院斗魂大赛的学员，都被命名为史莱克七怪。不是精英大赛吗？怎么变成斗魂大赛了？想必是因为魂导器的出现。嗯，这一届的史莱克七怪也都是精彩绝艳之辈。马小桃、白耀恒、陈子峰、林洛尘、西西。姚浩轩、风阳墨，每一个都是内院响当当的人物。我听说，其中还有人在上一届的斗魂大赛上，就作为替补队员上场，取得过出色战绩。什么时候，我也能成为史莱克七怪的一员啊？现在就是，因为这场选拔赛，就是被遴选史莱克七怪预备队而举行的。预备队？难道说？对，就是替补队员。如果以后也能像他们一样代表史莱克学院出战，无疑是我们在学院所能获得的最高荣耀。谁也没想到，这场选拔赛竟然会决定这样的大事。距离本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛还有一个月的时间，玄老说要带着我们与本次参赛的七怪一起修炼呢。不知道玄老留下班长和王东要干什么呢？你们的表现令我非常。经验。不过黄金之路虽然强大，可若对手及时闪避，这消耗巨大的武魂融合技就是无用功。我想知道你们是怎么确定他发出的时机的。其实也没什么，我让您感受一下，您就知道了。生的魂师统帅，这个魂技是十年魂环赋予的，不可能。玄老，这个魂技至少也得万年魂环才能赋予。可第一魂环怎么可能有万年年限？不好，我感受到了杀意。雨浩，玄老，莫非这小子是魂兽化形？你的灵眸第一魂技，怎么会同时具备辅助和攻击两种效果的？只有十万年魂环能赋予两个魂技，难道这小子是十万年魂兽化形？玄老，玄老，我是唐门弟子，唐门的紫极魔瞳和我的灵眸相结合，就产生出了类似于灵魂冲击的技能，魂技变异。啊，玄老。你的十年魂环过于奇异，我刚才试探了一下它的极限，其强度远超十年甚至千年魂环。但魂环颜色没办法造假，确实是货真价实的十年魂环。哼，让你一个人类也不可能想到，百万年魂环跟十年魂环的颜色还极其相似的。不过这个人类真强啊，他的实力或许不在魂兽时期的我之下。好了。你们也回去吧。这一次，你们是作为史莱克学院的预备队，出战全大陆高级魂师学院斗魂大赛。五年后，我希望你们能够成长为正选队员。是。班长，魏、啊、师兄，何师兄，潇、嗯、潇，你们还没走吗？当然要等你们出来。刚刚的大乱斗选拔赛，你们俩可是我们胜负的最大功臣。啊、不不
，没有你们将对方聚拢成一线，我和王东的武魂融合技根本起不到骑兵的效果。没错，武魂融合技要是一击不中，最先淘汰的就会是我们。行了，你们就不要互相吹捧了。小雨浩，我们在这儿等你们，还有一个原因，那就是确认一下你们的出生日期。出生日期？要知道。我们现在可是史莱克七怪预备队，有机会竞争下一代七怪，当然要跟初代大前辈们那样，决定一下顺位排名呀。哦，好，我的出生日期是五月二十七号，我是四月二十三号，潇潇四月十号，我是十二月二十三号，十<笑>一月二十六，九月二十四，菜头，啊，十月二十八。贝贝位居大师兄的位置，我没意见。怎么我连二师兄的位置也被人夺去了？还好楠楠排第四，咱俩一个三，一个四，正好是一生一世。想不到我居然排第五，班长王东。你们都比我小呀，尤其是你，王东，竟然是我们当中最小的。<笑>小师弟，刚刚我跟贝学长聊起唐门暗器，发现暗器在很多地方与魂导器有异曲同工之妙。我觉得二者完全可以结合起来，打造出功能更全面的魂导暗器。为了深入研究两者结合的可能性，我已经决定加入唐门了。加入唐门？嗯。为唐门新增成员，干杯！干杯！这次大乱斗选拔赛，我们唐门弟子全部入选，为师我颇为欣慰。啊，看为师给你们浪一场嗯，叫三师兄，你又不是唐门弟子，叫什么师兄？还有，这次是唐门内部聚餐，你们怎么也来了？我毕竟吃了那么多烤鱼，也可以算一个 VIP 贵宾了吧？嗯，旁听一下，怎么样？烤鱼了？要不要考虑也加入我们唐门？只要楠楠愿意加入唐门，我二话不说，立马来投。说起来，接下来几天。我们在日常的学业之外，就要接受玄老的教学了。玄老教学有什么特点吗？特点吗？有的，那就是简单粗暴。啊！我的魂力突破二十九级了。我的魂力也接近二十七级了。很好。半个月的对战训练，你们的提升都不小。多谢老师的指导。还有十天，新一届的全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。那里就是内院了。你们作为预备队员，也是时候与正选队员相互熟悉一下了。玄老，您的意思是，要带我们见正选队员？他们来了。招摇
，就不是史莱克七怪了。你们都是本次代表史莱克学院出战全大陆高级魂师学院大赛的队员，相互介绍一下吧。嗯嗯。姚浩轩，五十五级，控制辅助系战魂王。林洛尘，五十五级控制系战魂王。啊。陈子峰，五十七级强攻系气魂王。宫阳墨。五十九级辅助系战魂王，七七，五十六级敏攻系战魂王，戴耀恒，六十四级强攻系战魂帝，戴耀恒，他是那个人的，他是白虎公爵与公爵夫人的嫡长子，戴华斌的亲哥哥，马小桃，六十七级强攻系战魂帝，六十七级，六十七级。嗯，不愧是内院弟子，五名魂王，两名魂帝。要知道，全大陆高级魂师学院大赛的参赛选手是有年龄限制的，这说明这七名内院的学长年龄全都在二十岁以内。你们都已经简单的认识了对方，为了让你们加深印象，今天你们的训练就是来一场友谊赛。友谊赛。我们要跟正选队员对战吗？那我们岂不是死定了？不、哦，是混合对战。马小桃、戴耀恒，你们各带一队。马小桃，你修为较高，所以你这边带两名正选队员和四名预备队员，但由你优先选择正选和预备队员一次。戴耀恒，你带三名正选队员，三名预备队队员。第一名正选队员，我选公羊梦。教堂妹妹，你真有眼光。第一名预备队员，我选霍雨浩。啊、小桃姐怎么选了修为最低的两环大魂师？你还在等什么？快过来！哦，哼，他就是故意的。雨浩魂力不强，待会儿比赛的时候，自然要马小桃多多照顾。该你了，陈子峰，徐三十。<笑><笑>西西，贝、嗯、贝，林洛尘，姚浩轩，我要跟楠楠一队，我要跟楠楠一队。何菜头，嗯，江楠楠，楠楠，你果然来了。嗯，不会吧？我不会被马小桃挑剩下吧？王东，很好。我给你们十分钟的时间安排战术。十分钟之后，切磋开始。虽然叫友谊赛，但比赛宗旨就是。比赛第一，友谊第二。嗯，教堂妹妹，你怎么没邀个控制系的过来？咱们平时一起演练，你也很清楚，林洛尘和姚浩轩这双控制在一起威力多么强。我怎么做需要你教？你尽全力辅助我们就是。我负责戴耀恒，不过我也无法短时间内解决掉他，只能尽可能的帮你们。西西，陈子峰就交给你。那林洛尘呢？冰克火，林洛尘对你的威胁很大。林洛尘有姚浩轩的保护，姚浩轩的能力克制你，你会吃亏的，西西。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。蔡腾，你给我全方位轰击他们。林洛尘，我自有办法解决他。好。小雨浩，玄老让我只带两名正选队员，我们这一场能否获胜，关键可在你身上。我们队的控制就是你，能做到吗？我一定尽力而为。嗯，戴耀恒那边看来也商量好战术了。我回来带队，戴耀恒不是不服气吗？我今天就做到他服气为止。小桃姐，我有个疑问，我听说史莱克七怪正选里有一位魂导系学员啊，可你们中没有。本来是有的，但我回来以后他就被淘汰了。我们这个团队缺不了别人，唯独魂导师可以不配备。看来在内院之中。
魂道系可以说毫无地位。马队长之前的魂导师被淘汰，也只能证明他的实力还不足以成为史莱克七怪的正选队员。我一定会向大家证明，这一代的史莱克七怪中，魂导师绝不是可有可无。何师兄，我只相信实力。这么快就和内院七怪同场作战？有意思，开始。什么时候有过只有两个十年魂环的学生啊？而且还是史莱克七怪预备队的一员。看小桃妹妹的样子，还挺重视她的。哦。呃、不然，我干嘛选预备队员时，第一个就选霍雨浩？跟我上！都上涨了百分之五十之多，这辅助能力足以媲美七宝琉璃塔了。只要有姑娘莫在，整个团队的实力至少能提升百分之三十，尽可能弥补了我们少一名正选队员的差距。嗯、林莫尘的武魂是罕见的冰元素，他的能力就是冰控。我一个大魂师能压制得了一位魂王吗？这显然是不可能的。小猴姐这是在给我出谜题啊！怎么办？难道？这普通的冰元素武魂。在我的极致之力面前，不过是一层脆弱的薄冰罢了。我怎么动不了了？这究竟是什么回事？是什么回事？暂停！天老，怎么暂停了？啊！刚才的魂兽是你搞的鬼！小桃姐，你不是让我压制林学姐吗？我就用我的方式压制她了。我只是让你释放极致之兵，没让你搞出这么大动静来。嗯、极致之兵。好了，霍雨浩在属性上绝对压制了林洛尘。林洛尘。你退出这次的比赛，其他人继续。我们现在少了一名正选队员，陈子峰，你先牵制住对面的强者
，其余人务必快速拿下对面实力弱小的预备队员，最后，我们再合力解决对面的正选队员。他这究竟是什么武魂？杨浩轩的武魂是震天元，其音波兼具辅助和控制两种效果。我来帮小桃妹妹辅助全场，赤色之力，橙色之魂。不想象，不仅是陈子峰，哪怕对大药皇来说，都要时刻记载藏在阴影中的刺客红王西西。不愧是正神队员，我的精神探测都难以捕捉到西西姐的位置。玄冥龟，这龟的防御力很强吧？很强，是吧？雷霆之怒，属性虚弱，好一个辅助控制小浩轩呐！第一攻击，瑞，我的雷电属性被削弱，攻击防御都会下降。和初代史莱克七怪中的小五一样的武魂。公营墨学长的辅助造福降低了一半。这俩辅助系正选队员，没一个当先之辈。止！子枫，尽你一我二人之力，务必先解决这场的麻将头。正有此意，第二魂技，我怎么感觉他这剑释放出的是尸山血海的味道？砰！陈子枫的武魂是追魂剑，一种破坏力极其霸道的强攻袭击武魂。小桃姐被两大正选围攻了。我们还小桃学姐的战术来。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。嗯那我俩也去帮你的小桃姐。好，动之力，蝶神之光，第三十，我们先拿下霍平他们。
你不是不接受我替代你的队长职位吗？那我就用实力让你接受。凤凰燎原羽。一倍有余，加上霍雨浩的精神探测共享辅助控制，几个小家伙恐怕扛不住啊！凤凰流星雨让徐三石、江南南、潇潇直接出局。刚刚没必要帮我挡，挡不住。我这不是担心你吗，楠楠？毕竟是水属性，不会受太重的伤。霍雨浩、王东的处境就有了转机。刚释放完万年魂技，我的魂力已经下降很多了。七对三，就以为赢定了？马小桃，你已经是强弩之末了。五七打三，看似一场定局，但这三名正选可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定要拿下你。小桃，白虎护身阵，白虎金刚鞭，白虎魔拳鞭。邪魔白虎三大魂技齐发，小破的魂力恐怖之极。他现在报上的气势，是带滑冰完全不能比他。他被小桃解去了，别怪我，做好黄金之路的准备。何太头，我们左右夹击，务必为宇浩他们创造条件。火力集中，集魂导弹。配合的真是太默契了，不愧是我们的预备队员。你这个魂导师，没让我失望。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到，你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思。秦洛尘，你归队，还是戴耀恒这边。霍雨浩、王东，你们俩和江南那姚浩轩兑换一下。玄老，为什么？我们好不容易才磨合。
，我们刚刚才输掉比赛，您这样换，嗯，我们这边就只剩三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且我是在下命令。小学弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边，可不许藏私哦。嗯。要恒河陈子峰两个强攻系突前，徐学长是全场唯一一个防御系，林洛尘是控制系，我王东、潇潇长期组队配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系足有四名，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出，不过控制系只有半个，阵型攻强守弱。需要注意的是，他们的第一波攻势会非常强劲。别忘了和二师兄也是食物系魂师，也能战斧诸位。第二回合比赛开始。
流星雨。找到霍雨浩的辅助，你的疯狂流星雨精准度下降了不少。三魂技，灭！绝！永不斩！第三魂技。洛尘，你以为靠第三魂技就能困住我吗？给我破！霍雨浩的魂力虽然不高，但他的极致之冰令我的魂技变得更加纯粹和极致。普通的火焰已经攻不破我的冰牢了。嗯。暂时形成了七对四的局面，机不可失。全场控制，不愧是史莱克奇怪正选控制指挥师。这，该我们反击了。别动，何师兄，还有我，对不住了。林洛尘的冰压制了全场，不解决他的控制，就不可能夺回主动。看来只能冒着被反噬的风险，使用凤凰结果了。啊轮到你面临一对七的局面。西西，认输吧。
胜者，戴耀恒团队。魂力透支了。宇浩，潇潇，你俩是双生武魂。嗯，难怪才二年级就能加入史莱克七怪预备队。嗯，欢迎加入史莱克七怪预备队。谢谢。我知道你们与我弟弟有矛盾，但他是他，我是我，你们不用在意。以后大家就是战友了。但耀恒，他笑得那么自然，是真的不计较吗？他是公爵夫人的儿子，无论他立场如何，都不可能成为我的朋友。行动不行于色。无疑要比一切都花在脸上的敌人更可怕。无论戴耀恒对我有无敌意，我都不能丢了防备之心。云洛尘，你的魂力没有提升，冰的纯度怎么提升了这么多？宇浩的辅助将我的冰元素短时间提纯到了极致之冰境界。果然，都感觉到了吧？实战是检验一切的最佳方式。两场友谊赛，相信你们对预备队的实力有所了解了吧？霍雨浩、王东和潇潇的个人实力虽然有所不足，但他们却都有着成才的潜能，所以我给他们这次机会。霍雨浩，从现在开始，你就是预备队的主控魂师。贝贝，你为预备队队长。是，好了，你们都回去吧，收拾好东西，明天一早前往星罗城。星罗城，是吗？您的意思是？没错，参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛。大哥，怎么样？有没有机会下手？你最好打消这个念头。霍雨浩的天赋比你说的还要更好，而且玄老很喜欢他。什么？还有，这次的事，母亲很生气。幸好父亲并不在家，否则这次你就要有大麻烦了。母亲让我转告你，不要有下一次。你知不知道母亲为了压下这件事情，承受了多大的压力？难道就这么算了？我们的人白死了！你今年多大了？你不明白家族利益和个人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，你难道不清楚“史莱克”这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我加几尾巴做人。至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为七怪的机会。这比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。玄老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害。因此
必须予以监察，这就是我们内院的责任，史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风？那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余下的全部都因这份责任而战死。这石碑上的人名就是。这块石碑上刻着的都是他们的名字，他们都是学院的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后，都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们，在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在，到你们了，给我你们的答案。我们加入。好，在参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛前，我们史莱克监察团有一个任务要完成。监察团任务。难道是？嗯，邪魂师。嗯、这是监察者肩章，里面有专属于监察者的面具和球员信号弹，收好了。周老师，您怎么也来了？怎么不想见到我？在外院，我是你们一班的班主任；在内院，我是史莱克监察团的领队。好了，我们准备出发。他们几个修为低的会拖慢我们的速度。等会儿我带着霍雨浩，戴耀恒，你带王东，林洛尘，你带潇潇。这是我从军中借出来的，我们用这个飞。魂力注入魂导器后，会向地面喷射。升入高空后，折翼会张开。魂导器会将向下的飞力改成平行飞力，这样我们就能在空中加速飞行了。哦，能一下子借出这么多飞行魂导器，不愧是星罗帝国元帅的嫡长子。宇浩，你试试。好先进的飞行魂导器，想不到星罗帝国的魂导器技术已经发展到这个地步了。但我习惯用自己的飞行魂导器了。魂力和平衡力，再试试。我成功了，那就出发吧。出发。出发。仙魂师常出没于各国难以管辖的交界地带，史莱克因此被赋予无需通报直接劫杀的权利。我们这次的目标死神使者，就出没于星罗帝国与日月帝国接壤的明斗山脉。死神使者，那是一名邪魂师，他手下有一整支下属盗匪团队，专门劫杀过往商旅，罪行累累。我们的任务是一个不留，全部歼灭。什么是邪魂师？就是拥有极为特殊的邪恶武魂的魂师。武魂也有邪恶的吗？武魂本身并没有正邪之分，但是如果这个武魂需要以特殊方式进行修炼，那么这个武魂就必定是邪恶的。六百多年前，大陆上出现了一位封号血鹰的邪魂师，邪恶的修炼之法，令血鹰斗罗在短短二十年内。就达到了封号斗罗的级别。那一任的史莱克监察团团长寻找了五年之久，才亲手将他铲除。可在那之前，已经有十几位监察团成员死在他的手上。那我们这次要对付的死神使者
，怕了吗？谁怕了？星罗帝国元帅就驻扎在明斗山脉，他会给予我们一定帮助。星罗帝国元帅，那不就是白虎公爵？玉皇，现在我们是监察团的兄弟了，需要帮忙的你尽管开刀，华斌欠你的，我替他还。玄老，前面就是军营了。嗯，代号修为极高，一只魂斗罗，很容易看出你的伪装。而且他身份显贵，为了表示尊重，我就用真容带他们进去吧。啊？那玄老，您……我老人家可就没兴趣跟达官贵人套近乎喽。伪装？真容？觉得我又老又丑，我的真容并没有什么威慑力，以我严厉的教学理念不服，所以就用我的武魂八面玲珑，伪装成了一个严肃的老太婆。原来是这样。什么人敢擅闯军营？少爷，经理。星罗帝国的军队，主要由西方集团军和北方集团军组成。我们现在来到的，就是西方集团军的军营。为了防范日月帝国，这里的兵力高达五十万。是星罗帝国最精锐的军队。啊、好大，好整齐。威风凛凛，杀气。拥有这么一支铁血雄狮，肯定能战无不胜。有朝一日，我也要效忠于我的国家，进攻利益。元、嗯、帅，大少爷和史莱克学院的人来了。父亲，嗯，父亲，就是他，害了妈妈一生，妈妈却始终没能忘却。这位小兄弟，我们见过吗？没有。父亲，这是我们学院的周一老师和我的同学们。见过公爵大人，你还好吗？啊，欢迎周一老师以及史莱克学院的各位高材生。公爵大人无需客气，只要您让属下提供给我们死神使者的线索就可以了。您日理万机，怎敢轻易打扰？那么，就让我的亲卫负责接待众位贵宾吧。死神使者手段之凶残，实在令人侧目。有劳诸位替天行道，如愿参军。我星罗帝国西方集团军的大门始终为各位敞开。或许我这里不会有太好的待遇，但绝对是男人建功立业最好的选择。公爵大人，难道女人就不能建功立业吗？当然可以，何况姑娘还有这么高的修为。
如能加入西方集团军，实在是我军的荣幸。刚才是我说错话了，我向你道歉。公爵大人，那我们就不打扰您了。嗯，希望有机会再见到各位。各位路途劳顿，先休息一下。军方派出去自探情报的侦察兵，想必也快回来了。公爵大人为各位准备了晚宴，请享用。叨扰了。白虎公爵手下兵多将广，为什么不派他们前去剿灭啊？死神使者盗匪团实力不足。而且极其狡猾，父亲曾多次派人去剿灭，却无功而返，而且损失巨大。那些盗匪驻扎的地方，又处于两国边界，过于敏感。西方集团军这边每次发兵，也都要考虑如何避免不必要的战争，十分棘手。史莱克监察团不受国家方面的限制，相比于西方集团军，更适合去讨伐这伙邪魂师。周老师说的很对，各位，侦察兵回来了。王使者盗匪团成员大约有三百名青壮年，魂师占十分之一左右。其首领是一名魂王以上级别的魂师，其余能力无从得知。盗匪团的主要活动区域在明斗山脉中央地带，他们只有在有特定目标时才会下山劫掠。我能带回来的消息只有这些了。盗匪团手段极其残忍，我们派出去的侦察兵也只有这一个侥幸逃回。这是标注了盗匪团大致方位的地图，剿灭盗匪团的重任就要靠各位了。时机紧迫，出发、嗯！周老师，不等玄老了吗？玄老有他自己的安排。这是。树林，天色已晚，大家小心行事，行动。温岚树是什么树？周老师，这里。哎、这树干中心怎么缺失了？温岚树树心能增强阴寒类武魂魂师身体。对阴寒魂力的耐受性，还能加快他们的修炼速度。是盗匪挖走了温岚树树心吗？哼、嗯，温岚树是一种珍稀树种，但此处温岚树林的规模却极为庞大，我们离盗匪应该不远。兔子不吃窝边草，这盗匪怎么会挖起窝边树了？周老师，你的推测是不是有误？温岚树。竟然是一种珍稀树种，自然是因为它对环境的要求极为苛刻。对盗匪来说，这不可多得的天才地宝却有大片。换作是你们，会舍弃这片好地方吗？那我们现在怎么办？在树林里守株待兔吗？不，我们要主动出击。盗匪在树林中活动时，必然会留下蛛丝马迹。宇浩，你跟在我身边，这次。要充分发挥你精神探测的作用了。嗯，保持队形，周老师、宇浩、戴耀恒、陈子峰和我在前，间隔十米，其余人在中间，注意保护控制席和辅助席队员。贝贝、徐三石，你们两个断后。嗯被破坏的温岚树中，这一株的痕迹是最新的。宇浩，用精神探测仔细搜寻。好，精神探测，共享。
里面有大量的脚印乱痕，显然是经常有人走过的。盗匪应该已经不远，大家调整一下状态，准备战斗。周老师，厉害！平时学的一些杂学，如果你们喜欢，到时候都交给你们就是了。宇浩，你现在最远的探测距离是多少？单一方向的探测距离是二百四十五米，但不能持久，因为精神力和魂力的消耗很大。那你扫视一下前方十一点钟到三点钟方位，看有没有什么发现。哼、嗯。在左边，脚印是朝着左边的山坡下方去的。如果我猜的没错，那里应该有他们藏身的洞穴。稍后动手时，再确认一下他们是不是死神使者盗匪团。预备队和我在一起负责增援。小涛，主攻就看你们的了。没问题，交给我们吧。换装吧。史是来客监察团，行动。是是是。预备队保持安全距离。出发！战斗已经开始，前方安全。进去以后，宇浩全面释放精神探测共享，大家务必小心。是是是。
情报显示，盗匪团的首领是一名五环魂王，看来就是他了。什么人？故意布下陷阱，这里每一具尸体就是一颗致命的炸弹。啊、大家快闪！刘洪轩，冰之囚狼、啊，白虎军又变色了。
魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害。因此，必须予以监察。这就是我们内院的责任，史莱克监察团的责任。手段如何？你们实力有多强，在本使者的魂刀元素炸弹面前也必死无疑。不被炸死，也逃不了剧毒的折磨。伤员，我去救宇浩这神牛。冰帝，你们不用管我，杀了他，为死去的人报仇，这个坏蛋绝不能留。好，你很勇敢，我会尽我所能保护你。大虫子，小蝎子，你们没有把握的，让老夫来。
个个刀枪不入，力大无穷。有他们在，我就可以东山再起。<笑>追来了，该死！你们留下为本师队断后，后面有个封号斗罗在追。在本使者面前俯首称臣，恐怕你没有食言了。谁？出来！我就在这里。自己血肉的食物，也可以自称死神的使者。什么亡灵法术？什么食物？我乃是伟大的邪魂师，你竟敢亵渎死神！去死吧！亵渎死神，可笑。虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是死神。亵渎死神，可笑。虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是死神。你干了什么？我怎么控制不了他们了？去吧。老夫给你们一个复仇的机会。你干什么？还住手！我心中似乎曾经有过刻骨铭心的仇恨，但现在却是一片祥和。我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之说。邪恶之力也可用于正途。小雨浩，什么时候你心中无恨，只有喜乐和善，那么我将真正成为你的第三武魂，并且你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？他以前应该也是和你一样的人类，拥有过非常强大的能力。我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭，只有一丝精神烙印跑了出来。一老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重。那一丝精神烙印，想要修复到自给自足，至少也要百年时间。他是不可能轻易动用这种力量的。他所说的魔法，应该是属于他那个位面的能力，很强大。以后你可以向他学习。可是，一老的能力和邪魂师，一老和那个家伙
根本不是一个层次的存在。伊劳已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。那个邪魂师呢？你这么说，邪恶反噬，哼，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子方断了左臂，公羊墨的伤势最重，西西的伤势相对较轻，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的使奴活活撕碎了。做得好，替姚浩轩报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂导元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂导院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说。我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西回学院治疗。你要回去？嗯，突逢巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了，只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败，耻辱只属于我。玄子，说吧，你提出召开海神阁会议要干什么？这次的事情大家都已经知道，这不是我带队时第一次出问题了。作为领队，我责无旁贷。我决定辞去监察团副团长之位，并退出海神阁。玄老，这怎么可以？谁都会出错，何况导致这次惨剧的因素很多，邪魂师又诡计多端。还有猝不及防的魂导元素炸弹，赵哲，你不要说了。我这次又导致了一死六重伤的场面，这份责任只能由我来承担。玄老，您就留下吧。这些年来，您对学院的奉献，大家有目共睹。我还要去姚浩轩的家族一趟，尽力化解他们的悲伤。我一决，就此告别吧。回来，穆老。我真的没脸再留下了。我让你回来，你听不到吗？更多更好的监察者，灵儿，在。
等比赛结束之后，你以史莱克学院的名义发函给日月皇家魂导师学院，提出交流申请，派遣我们魂导院的学员去他们那边交流学习。那边会答应吗？我们的学员恐怕也……那边会同意的。他们早就希望能够与史莱克学院进行交流学习。至于学员们……他们是去长见识的，起码要让他们知道，代表着大陆上最先进的魂导师学院是什么样子。嗯，我明白了。你们仔细协商，五年内，武魂院和魂导院必须要有所融合。会不会太仓促了？虽然魂导科技的发展很快，但魂师到了魂圣级别以后，魂导师还是不能和我们魂师相比的。不久前，我亲自去了一趟日月帝国，看到了许多令我震惊的东西。日月帝国魂导科技的发展已经超出了我们的想象。我甚至看到了一种需要多人操控的超大型魂导器，那个东西足以威胁到我的生命。什么？老师，您已经是九十九级的极限斗罗，竟然有魂导器能够威胁到您的生命。那这魂导器的威力相当恐怖。从日月帝国现在的情况来看，他们已经越来越不甘寂寞。你们觉得，一旦大规模战争开始，学院还能够独善其身吗？你好，你醒了，我们到新罗城了。近一半的人都是来看比赛的。到了酒店，会议室集合。我要开赛前动员会。嗯。明天大赛正式开始。我现在解答你们关于比赛的疑问。周老师，学院那边的增援什么时候来？我已经收到学院的传信，要调集外出的学员需要一定时间。周老师，我们其实不知道比赛要怎么比。初赛的第一轮是淘汰赛，输的一方会被直接淘汰。比赛形式是七对七团战。结束之后是循环赛，具体模式我等你们度过了淘汰赛再给你们讲解。周老师，所以我们必须靠自己度过淘汰赛，不能被淘汰，才能等到援军，对吗？是。要是没有援军，我会遇到什么样的问题？怎么样？你怎么了？你们怕了吗？你们忘了，尽管是预备队，你们都是史莱克学院的精英学员，对手比你们想象的弱小的多。我可以告诉你们，四环的对手都非常少见。<笑>那我的自信心快要膨胀了。<笑>好了，散会。小涛，你们仨留下。周老师，您这么宽慰他们，有意义吗？周老师做的对，不这样说，明天不用打了，一点士气也没有。你们的伤势多久才能参战？我需要精确的时间。我的伤势最轻，十天就能好。马小桃十五天，大药恒十七天。好，我们没有援军的事情，你们一定要保密。他们的信息。需要胜利来建立。周老师说的是真的吗？不管是不是，我们都得当是真的。<笑>对，要打就打。我们这个修为，在统领已经是顶尖
，难道还能有魂王？众卿平身。全大陆高级魂师学院斗魂大赛，是我们斗罗大陆魂师界最重要的盛事。这一届轮到在我们星罗帝国举行，我很高兴，在这里，我代表星罗帝国，欢迎远道而来的以史莱克学院为首的各个学院代表。希望你们。在之后一个月的比赛中，展现出应有的风采。好，我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛正式开始。最后一次享受观众的欢呼。十万观众啊！要是我们揭幕战就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。上台后，你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。玉浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方队员，入场。去吧，拿出你们的勇气，史莱克，必胜。史莱克，必胜。
。欢迎比赛双方，史莱克学院代表队、天灵高级魂师学院代表队。史莱克学院这是要干什么？他们怎么没有派出主力？九妹，代号的儿子在里面吗？这么年轻了，他们是史莱克的正选队员吗？快看，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型赛结束了啊！胜胜者，史莱克学院代表队。请记住，我来自史莱克学院，也来自唐人。人手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看
，没兴趣。救命啊！谁来救你啊？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁？比赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？啊、等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，小桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。小桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我院在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸，让我们一起期待所有队员在场佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团。还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩，他们复兴有望。我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新罗场的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛。除了我们轻松出现，其他学院都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了，对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三石和蔡头。嗯你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。嗯，我的前三个魂技都是防御系，不过我有个超好用的第四魂技，那就是。
这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡彤，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖啊！嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师、啊。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场。才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让宇浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚。则实之，实则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的霍雨浩，我叫笑红尘，记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。雨浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王，他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。这个霍雨浩确实不简单。在第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战
，比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚，一对一个人战，是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯，如果你做得到，当然可以。二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。嗯、因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好，那我待会儿下手轻点。比赛开始。嗯，怎么才四关啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯。呃什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？西三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦！哦哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败。全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人在第一场，史莱克学院获胜。这家伙的第四魂技叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。赏月，你上。
，看好了，对方使用的就是近战混导器。近战混导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，避免近杀。近战混导器。啊！不行了，不行了，我撑不住了。对。啊！高级魂导师学院，队长司徒宇，史莱克学院，徐三十。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。看，这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，嗯，也叫炮台战法。以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。奇幻一下。同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嗯哎、火力全开！那、嗯、枚、嗯、大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，这目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！好快，他真的是防御系魂师吗？
这家伙不会又故技重施吧？炮台战法最强的一点就是不动如山，你那个换位技能对我无效。这就是我给你的堂堂正正的比赛，来杀！他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。嗯、我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院寻三十获胜。并获得个人赛胜利，全部得分。弃权，云罗学院弃权了。一穿七，一穿七呀、啊！史莱克那个从三十，相当于一穿七呀、啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一穿七的壮举。<笑>哥，你想什么啊？换我们上去也可以一传七的。哎，史莱克就是史莱克，从第一站到这第二站，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看透。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔瞳，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。我们同组之后的循环赛上，有两名五环魂王在交手。五环魂王，五十多级魂王坐镇，那其他队员很有可能都是四十级以上魂宗，而我们这边修为最高的，嗯，也只是一个四十三级魂宗。无所谓吧。
再过几场比赛，小桃姐他们归队，我们不仅有魂王，甚至有六环魂帝。把你的无所谓吞回去。学长们回来之前，我们无论如何都要捍卫住学院的尊严。哼、嗯，嗯，贝、啊、贝，你难道想？是不是太早了？这届的比赛还不是我们的舞台。宇浩他们才是下一届的核心，我们过早暴露并不重要。暴露？等等，大师兄，你的意思是说你和三师学长还有隐藏实力？你们以为我们外院双子星浪得虚名？在今天的比赛中，你发挥了几成实力？嗯，三四成吧。事实上，我和贝贝配合才能发挥出最强实力。就算面对修为一般的魂帝，也未尝不可一战。太好了，那我们一定能坚持到小桃姐他们的回归。但是只有大师兄和三师学长两个突破点还不够。我、王东、潇潇三人始终是块短板。这种时候，你能不能不要老带上我？<笑>作为魂师，你们怎么看待魂道器？唐门由盛转衰的诱因，投机取巧的道具，贵，不熟，不喜欢。也许，在我们团队中，能够弥补我、王东和潇潇三人的短板。这届大赛和以前有很大的不同，纯粹的魂师正在变少，魂导师与魂师的结合愈加紧密。几乎所有的参赛队员都配备了魂导器，他们忘了魂师的荣光，魂师的战斗应该是纯粹的，自己修炼出来的能力才最可靠。魂导器终究是外物，这也是史莱克学院多数高层的想法。但你们想想，在明斗山脉那群邪魂师引起的爆炸中，如果我们都配备了防御魂导器，结果会怎么样？那个魂导元素炸弹虽然爆炸突然。但威力是破不了六级防御魂导器的。如果学长们配备了防御魂导器的话，杨浩轩学长就不会牺牲了。虽说我们现在实力不够，需要配备魂导器，但修炼到一定程度，魂导器的作用就很鸡肋了吧？如果以自身修炼为主，魂导器为辅，岂不是更强大？如今，就算像玄老那样的九十八级封号斗罗。也不敢说傲视整座大陆，毕竟日月帝国那边几位九级魂导师一直是威胁，更何况还有传说级的十级魂导师。此外，随着人类对魂兽生存空间的不断压榨，魂环也许会成为奢侈品。届时，魂导器就是人类强大的根本所在，唯有接受，我们才不会被时代淘汰。你们跟我来。我带你们去个地方。开卖场？哇！入场吧。这次的竞拍资金由学院提供。王东，你怎么了？我也不知道怎么回事，就是对魂导器有抵触。不用劝我，我自己回去想想。你们去吧。王东自幼生活在那么一个隐士宗门里，对魂导器有抵触也很正常。隐士宗门，奇怪，王东好像从没说过自己家的任何事情。欢迎来到星光拍卖场。星光拍卖场是星罗帝国最大的拍卖场。今晚是魂导器专场。贵宾，晚上好，我是星光拍卖场的拍卖师清雅，今晚的拍卖将由我主持。今晚的拍品有三到六级魂导器，适合魂王以下修为的魂师、魂导师。三至六级魂导器，简直是为斗魂大赛量身定制的。难道拍卖背后是星罗帝国的推手？现在展示的是第一件拍品
我们的一号拍品是一件三级远程混导器，混导麻痹射线，出自一位六级混导师之手。核心法阵经过改良，攻击附带麻痹效果。经试验，这件混导麻痹射线作用在没有防备的强攻系五环魂王身上，大约能令其麻痹一秒。能够短时间麻痹一位魂王，这混导麻痹射线的价值确实远超一般三级混导器了。起拍价一千金魂币，每次加价不低于五十金魂币。竞拍开始，一千三百金魂币，一千八百金魂币，两千五百金魂币。一百六十六号贵宾出价两千五百金魂币，还有加的吗？两千五百一次，两千五百两次，两千五百三次，成交。你们谁来用这件混导器？以我们的修为，配备三级混导器意义不大。给潇潇吧，潇潇的魂力已经到了二十九级，随时可能突破。三级混导器交给三魂魂尊操作起来更方便。还是给班长吧，班长兼修混导器，能将它的作用发挥到最大。收下吧，宇浩。这次竞拍的混导器有很多，你们每人都有份。请看下一件拍品，成交。成交，成交，成交。嗯，下面是今晚的倒数第二件拍品。这件拍品有一个好玩的名字，叫做奶瓶。奶瓶只是俗称，正确命名是充能混导器，作用是补充魂力。多少级别的奶瓶能补充相应级别魂师等量的魂力？而这是一件四级奶瓶，起拍价六千金魂币，每次加价不低于一百金魂币。一万金魂币，两万，两万一千，两万五千，两万五千一次，两万五千两次，两万五千金魂币三次，成交。今晚最后一件拍品，它的价格十分高昂，但我相信，真正懂它的人，都会觉得物有所值。嗯、啊，啊，于浩，你怎么了？好锋锐的感觉，是磕头。什么是刻刀呀？制作混导器最关键的步骤就是铭刻核心法阵，这需要用到专门的刻刀。越是高级别的混导器，制作起来越需要高等级的刻刀。在座贵宾中，如有混导师在，相信对“猎榜刻刀”这四个字不会陌生。所谓“猎榜刻刀”，就是在全大陆刻刀排行榜上排名前一百的刻刀。每一柄都是可遇而不可求的宝物。整个史莱克学院，也只有两柄猎榜刻刀，分别在魂导院仙灵二院长和番禺手中。还在等什么？开始竞拍吧！这位贵宾，请稍安勿躁。这件猎榜刻刀虽然珍贵，却有一个致命的问题，容我说明。致命问题？在刻刀排行榜中，它排在第九十九位。但以他的实际能力，排进前三十都不成问题。之所以排名低下，是因为这是一柄受诅咒的刻刀。难道是那柄会反噬主人的凶刀噬灵？不错，这柄刻刀正是有着“凶刀”之称的噬灵刻刀。它诞生于三千年前的日月帝国一名精彩绝艳的九级魂导师手中。诞生伊始，即为主人招来凶灾，令其陨落于一场恶战。此后历经三十七位主人
这三十七人无一例外，全部惨死。生灵之机，我听老师讲过熊岛失灵的故事，他的诅咒之名绝不是谣传，即使他是列榜刻刀，我们也不能要。嗯，起拍价十万金魂币，每次加价不低于五千金魂币，竞拍开始。十万！这位贵宾出价十万金魂币，还有没有贵宾出价呢？玉豪，你，周老师，大师兄，我有办法消除这把刻刀的诅咒，拍下来吧。十万一次。十万两次，十万三次，成交。今天大家的收获不错，不知道王东怎么样了。王东，你今天这是……我自己都不明白是怎么回事，只是听大家说起魂导器的时候，心里就莫名的烦躁。在我脑海中，似乎还有另一个意识在排斥魂导器。另一个意识？难道王东的精神之海里也有别的存在？王东，你信得过我吗？我是精神系魂师。如果你脑中真的有另一个意识，我可以进入你的精神之海一探究竟。我相信你。好，那你闭上眼睛。嗯、不要抵抗我的精神力，进入你体内。
。红灯，你，好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印，玉浩，你不要尝试窥视王东的精神之海。这股力量源自于一缕神识。足以让你心神俱灭，好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神？王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识，其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候。也无法与之匹敌。王东到底什么身份？于、啊、浩，你怎么了？没，没事，只是窥视你的精神之海，对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累。就不要你做这事了，别在意这些。我们可是队友，赶紧修炼浩东之力，明天巡航赛第二轮就要开打了。今年是我们光荣的日月皇家魂导师学院四千年来最强的一年，我们的对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦，好，真是的！你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视。马如龙，带。这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院！是，马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正学，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔，亦需全力。哼、哎，马老。我的对手只有我自己。欢迎来到新罗斗魂场，接下来是千灵学院，对战史莱克学院。欢迎来到。再坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨燕，被称作冰火双控。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一队，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战，史莱克可能走不长远
。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼未来。史莱克学院对千灵学院，团战。让你们见识下我的最强功绩。比赛开始，开五轮。李明火，混地狱，除了霍雨浩。另外两名选手是第一次出赛，看来史莱克学院一直在隐藏实力。莫非史莱克是故意只保留三名正选队员，借此麻痹对手？哼，故技主是，这次不只是模拟了我的魂环，还把王东潇潇的魂环也模拟成六环。如果拥有对手尸气动摇。就等于为我们创造了新机。史莱克学院，除了那个有六个十万年魂环的霍雨浩，竟然还有两名六环魂帝。白虎公爵的长子戴耀和也是魂帝修为，意味着史莱克至少有四名魂帝坐镇。杨明、宋虎、白晨、叶茂，四人都是防御系七魂师，五魂灵犀盾。他们五魂相同，应该来自同一宗门，配合会很默契。史莱克，出击！西盾是一种防御力很突出的器物魂，这对缺乏攻击力的我们来说，不是好消息。寒冰盾。嗯、这个寒冰盾与灵犀盾结合，防御力至少提升了三成。来一场炮火洗礼吧！魂道炮台战法。原来隐藏实力的不止我俩呀！气魂回圣之下，魂导师确实比同等级的魂师更强。更何况二师兄用的还是火力最大的魂导炮台战法。楠楠学姐，好机会！交给我，魂骨技能，冰霜龙拳。他有魂骨，这块头部魂骨品质很不错。这个魂骨技能的威力接近魂王的地底魂技了。哼、嗯，第三魂技，雷霆之怒。嗯，第三魂技。明之力，千机矛，云，雨夜，刘海洛，嗯
防御魂师在前方挡住对手，再加上冰控辅助增强防御，降低对手速度，为的就是给沈策和飞羽燕制造联手发动致命一击的机会。嗯，霍雨浩，迎接你的终结！赤寒，千钧一击，紫极魔童，灵魂冲击！雨浩，危险！全民置换，全民蹲阵。三神正不行。不及蓄力第二击了，冷夜，看我的，去！来吧，霍雨浩，让我看看你的真实实力。嗯，嗯，这是你所犯下最严重的错误。永斗之力继续吗？我们认输。史莱克战队获胜。冰霜龙卷的威力足以媲美魂王的第五魂技，就这样被打回去了。难道他真的是拥有六个十万年魂环的魂帝？霍雨浩、王东、潇潇，都只是史莱克外院二年级学员。嗯，他们三人去年才入学，跟白虎公爵的嫡次子戴华冰同一届，同年击败了戴华冰珠路所在的团队，获得新生考核冠军。这是当初在史莱克学院轰动一时。这么说来，他们确实是预备队员。就凭这样的阵容，他们竟然连胜三场。可仅仅这样的阵容，恐怕不会引起日月帝国的重视。前几天星光拍卖场的拍卖，他们都参加了吗？史莱克和日月都暗中参加了。很好。皇兄，您的意思？接下来要加码了。嗯，那千金毛抵挡他可费了我老大劲儿了。楠楠，快给我揉揉。<笑>滚！天灵学院并不是传统强队，我们下一场的对手，正天学院才是真正的强敌。看过他们的第一轮比赛后，我原本打算在与他们的比赛上弃权的。弃权？正天学院有三名魂王坐镇，其队长的修为更高达五十八级。五十八级。他叫叶无情。以他的修为，即使放在史莱克学院，也足以入选正选队员。五十八级，差距实在太大了，我们很难获胜。原本我也这么认为，但看完你们今天的比赛后，我找到了获胜的机会。这个唯一的机会就在你，徐三石身上。
。他案子调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上他一招破解冰霜龙卷，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想，就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技。所以只有一种可能：霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。啊，天灵学院第一发千机矛打出的时候。霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是？双生武魂。霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗，以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜。年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师、魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛史莱克因为某些原因只能派预备队出战，我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了，日月必胜。日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级，正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果，将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？哇，好帅啊！你正天学院的队长，用外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。叶，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。史莱克学院对正天学院，二二三战法。二二三，这是赛前分析中对我们最不利的一种抽签结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王。他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们
，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错，无战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一站，徐三石、江楠楠，你们出战。讨厌！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王，我们可以这样安排战术；但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情、雨梦迪，五十三级强攻系战魂师唐潇泪，五十二级强攻系气魂师。二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。有请第一场比赛双方选手登场。嗯、如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的于梦迪出战第一场。既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院，雨梦迪；杨一凡，史莱克学院，徐三石。他是江南南。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救奶奶，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？
到他一世。没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式，跟楠楠有关。小心！这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但与梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。与梦迪的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好，我说过我会保护你的嘛。天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这一招我只能抵挡三秒。够了。明阵，全民对阵，全民之力。手环，许三十阵击的威力也达到万年魂技的级别了。封神斩。是现在，楠楠，圣女，无敌之身，怎么会？三秒的无敌金身，足以让江南楠金身施展游技。妖风。二三级战，第一战，胜者史莱克学院。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒。而是因强烈的情绪波动，暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复。下一场循环赛，肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了，还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇。第二场你们两个上、嗯，有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>那个潇潇，上场比赛还是六环魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗陈刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？底气嘛。嘿嘿
最强攻击武器最强攻击武器，驱动超巨魂导炮需要吸收一名魂王全部魂力。整天学院可不会给他充能的时间。哎，他的剑是魂环凝聚的，再给四剑，我们能赢。怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，大师兄。小小，小小。绝不会让你们的付出白费。宇浩、王东、贝贝，准备出战。是
，正<笑>天学院，少观残。正天学院，燕儿。正天学院夜无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。嗯魂冲击！小心！好险！他的黄金业武魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆。请解决辅助回事。啊啊啊、上！愚、嗯、蠢的战士！中！哼，是残影。没错，魂斗麻痹射线。羽浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变虚幻了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一战，你尽快回复。喜悦流花。一行万军。消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你还有资格让我使出全力。黄金夜之舞。一片黄金夜的爆炸威力就够强了。就半天皇之天，叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，贝斯他们要撑不住了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽武魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，化
黄金守龙这一双龙吟，让在场所有受红石的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而非被一人就能实现。这孩子的天赋，无与伦比。霸皇。雷月。我等级更高的黄金封印也算不容易了，但除此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路，胜利不是靠我一人。封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。这股气息，不对，这不是人类该有的气息。终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。是我们大爷。
我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师。不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。嗯、你醒来啊！修炼浩东之力，果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊，我当时就是这样。然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的
，我们俩的武魂契合度百分百。我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？<笑>暂时保密。王东到底是什么身份？啊、小心！啊！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚，看了你们和正天学院的比赛。有事要找你求证，霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何居心？来者不善，冰冰，准备接管雨浩身体。且、嗯、慢，此人是封号斗罗、啊，你们贸然出手，反而会伤了雨浩。凶兽。前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和雨浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈，我是双身武魂，第二武魂有极致之冰属性。故左右而言他。先前比赛，你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手，混入大赛所谋甚大。莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女，一个是排名第七的冰壁帝皇蝎。不是，明明才第七。这群人连什么眼力见呐？明明应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是魂兽。嗯啊啊、我的武魂对魂兽气息最为敏感，只要魂力入体，你就算演得再真。也将原形毕露。你真的是人类？早告诉过你了。玄老，您来了。敢戏耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类，今天就当无事发生。要是让我知道。你们谁敢说漏嘴的话？这家伙太过分了！宇浩，你怎样？我没事。要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁，为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀！真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同。嗯刚才那半吊子封号斗罗，更没这个能力。什么人，敢在老夫面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。
没释放，就踢脚活了几个。身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。啊啊啊、昨晚那个陈刚。为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，小大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。小夏伤势虽重。还好都是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林雪姐，尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长明学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？哼。史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊啊啊、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连替补的替补都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍。啊
好之欢。我是正选队员，裁判，可以宣布结果了。胜,胜者，史莱克学员。这就是史莱克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。九妹，计划可以提前实施了。遵命。